Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la Kishkwambi. Najua wote tunakumbuka neno Kishkwambi. Kwa wale wote tuliobahatika kushuhudia kazi za sensa na kazi kubwa ya Kishkwambi ni kurekodi data za kila familia. Sasa karibu nitukutane na Kishkwambi cha mtaa na kwa nini akaitwa Kishkwambi cha mtaa? Kuna binti alikuwa anaonekana anasutwa na kundi kubwa la wanawake kana kwamba alikuwa amefanya jambo ambalo lilikuwa limewakera wote ambao walikuwa na muandama. Tukio hili lilikuwa limetokea Mbagala jijini Dar es Salaam na wakati huo ilikuwa majira kama saa tisa la sili hivi. Huyo binti ameandamwa alikuwa amevaa vizuri. Yaani ni kama vile ametoka kwenye familia yenye uwezo maana kila ambacho alikuwa amekivaa na amekimiliki kilikuwa ni shagarama. Ukilinganisha na watu wanaokaa ule mtaa wa Mbagala Alikuwa analia sana maana kwanza alikuwa anaonekana hajazoea kaeka za uswailini na pia alikuwa anaonekana hajazoea kabisa tabu maana alikuwa ni mlaini mlaini tu Unajifanya wakishua unakuja kuvamia uswailini kichwa kikubwa shoga ha ungewauliza kwanza hao mashoga zako kabla ujaje uku kwetu Alisema mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaonekana kana kwa maana asira kali Yaani unajifanya wakishua alafu unakuwa mbea kama nini Akasema mwanamke mwingine ambaye naye alikuwa ni kati ya wale ambao walikuwa na muandama yule binti. Basi wale walikuwa na msuta walizidi kumuandama kwa kumwambia maneno. Unajifanya kishukambi cha mtaa na mtaa wenyewe hata uuelewi. Hao na warekodia taarifa zao ni watu wa aina gani? Maana sisi tumevurugwa kweli kweli. Kukuvuruga ni kitu cha sekunde tu. Akasema mwanamke mwingine ambaye naye alikuwa anaonekana kana kwamba alikuwa na hasira kali. Basi walimsuta yule binti mpaka aliporidhika kisha akamwacha akiwa amekaa chini analia. Na wakati huo akaja rafiki yake mmoja na kumnyanyua kisha akampa pole akamwambia na we uache umbea acha na nao hayo mambo hujazoea shoga yangu uwatuachie sisi hapa tunaojua namna ya kuwa mbea sawa shoga acha ishi maisha yako uliyozoea maana sisi wote tunatamani maisha kama ya kwako maisha ya kula unachokitaka na kuvaa unachokitaka ila ndio hivyo tuyapate ila wewe umeyapata unaishi vizuri bahati nzuri achana na mambo ya mtaani Alisema yule binti kumsiwi binti mwingine ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Moni. Moni akawa analia kisha akaanza kusema, "Mimi napenda kukaa na watu ila maisha ambayo nimelelewa ni ya kufungiwa ndani tu kila siku. Sijawahi kuwa na rafiki na siku zote ningetoka nyumbani natoka na gari na kurudishwa na gari. Yaani zaidi ya marafiki ninaposoma tu, sina marafiki wengine wowote. Hebu niambie, unaweza vipi kuishi maisha kama hayo?" Mimi spendi, spendi kabisa. Mimi spendi kiukweli. Watu wengine wanakupenda tu kwa sababu ya hivyo ulivyonavyo. Alisema Moni, yule ambaye alikuwa ni rafiki yake, alikuwa anaitwa Neema. Alionekana kumuonea huruma sana Moni, maana ni kama alikuwa anasumbuliwa na upweke na kule kufungiwa ndani na wazazi wake ni kama kweli muathiri sana. Kwa maana hakuwa hata anajua ni namna gani ya kuishi na watu wengine. Moni ni binti alizaliwa na Mr. Mustafa na mkewe ni Biwaida. Hawa ni miongoni mwa matajiri wa chachi jijini Dar es Salaam na Moni alikuwa ndio mtoto wa pekee. Walimpa kila kitu kwa maana kila ambacho alikuwa anakitaka Moni alipewa tena kwa wakati kabisa. Ila siku zote katika ukuaji wake alikuwa anacheza na midoli tu pamoja na dada wa kazi na walinzi ambao walikuwa ni wafanyakazi wao. Hakuwahi kuwa na rafiki maana baba yake hakuwa anataka mwana ajichanganye kwa nini alikuwa anaona kama ataharibika. Malezi yale ya Moni ilikuwa inamwathiri taratibu kwa maana hakuwa anakutana na challenge mpya na wazazi wake walijitahidi kumnunulia kila mdole anayekutana nao wakiamini kwa kufanya hivyo watamjenga. Kumbe kulikuwa kuna mwathiri sana. Aliendelea kukaa katika malezi hayo mpaka kamaliza elimu yake ya awali na elimu yake ya pili ambapo bado alikuwa anasumbuliwa na upweke wa hali ya juu na watu wengi walikuwa wakimdhi yake kwa yeye ni muoga na hajiamini maneno ambayo alikuwa anamuumiza sana kila siku. Alifanikiwa kujiunga na chuo kikuu Yudizi ambapo alikuwa anasomea mambo ya midwifery kwa maana ya ukunga. Sasa huko chuoni akapata rafiki ambaye alikuwa amechangamka sana. Akawa anajikuta anatamani kuwa kama yeye na akamini kuwa vile ndio inavyotakiwa na ndio ataonekana mjanja. Maana alikuwa na vizuri, ana uzungu mwingi na bado alionekana ni mshamba, kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana. Akamini kuongea sana na kuambia mbia ndo kutamfanya onekane na ni mjanja hata kidogo tu. Akaanza mazoea na huyo binti ambaye ndo neema. Akawa anamdanganya nyumbani kwao kwa ametingwa, anachelewa kurudi. Kumbe anasema mbalimbali anaenda na huyo neema. 
na mwana alikuwa anaonekana kufurahi sana alipenda maisha ya uhuru sana ila kujua hata namna ya kutumia maana alikuwa mgeni sana wa watu kutokana na mazingira aliyolewa na ndio alipoanza kujichanganya mitaani akawa anaelewa mitaa tofauti Moni alikuwa na kauli tamu sana kiasi kwamba mtu angemsikiliza angetamani kuendelea zungumze naye lakini alitumia tofauti alitumia kuwa mchangamfu watu walimpenda kutokana na tabia zake ila alikuwa anaongea sana na katika kule kuongea sana kukapelekea akawa anaongea na mambo ya watu kutokana na watu kumpenda watu wengi walimwamini na wengine hata kumpa siri zao ila kule kutaka kunogesha story za watu wengine akawa anajikuta anaongea mpaka mambo ya sio muhusu na mwisho siku watu wakamchoka na kuanza kumsuta. Hakuwa hata anaweza kujitetea kwa maana alikuwa analia tu na maneno mengi ya Kiswahili hakuwa anayejua kabisa. Ila alipotoka kwenye ile vurumai ya kusutwa akapoa sana na kutaka tena kwenda kule uswailini. Badala yake akaona atafute marafiki wa adhi yake ambao hawana uswahili lakini alikuwa kila wakati anasikiliza taarabu ili walau na yeye asionewe tena mara nyingine. Na muda mwingine akawa anajifanya anajifanyia majaribio kama ataweza vita ya maneno kama tu ikitokea. Ingawa Moni aliamua kuishi maisha ya kishua ila alikuwa ameshaathirika na tabia za uswailini kwa maana alijikuta anapenda kusutana na yale maisha ya, kis, ya mambo ya taarabu taarabu ustaarabu ambao alielewa nao hakuwa anaishi nao tena. Alitengeneza marafiki wapya na walikuwa wote ni watoto wa watu wenye hadhi. Walikuwa wanamsema kuwa hana boyfriend. Mara ajachangamka kitu ambacho kilikuwa kinamkera sana Siku moja baba yake Moni mzee Mustafa alirudi nyumbani akiwa amekasirika sana Alipofika akamwita mwanae wa pekee Moni Moni alitoka akiwa na wasiwasi mkubwa sana kwa maana anamjua baba yake akiwa kwenye aliyo huwa mara nyingi kuna kitu kakigundua kuhusu yeye Alitoa simu yake na kuonyesha familia yake ilikuwa ni video ya Moni akiwa anasutwa kitu ambacho kilimshangaza sana Moni mwenyewe na familia yake kwa ujumla kwa maana Moni sio mtu wa kutoka na akitoka basi ni moja kwa moja chuoni. Hakuna ambaye alifikiri kama Moni kuna sehemu nyingine alikuwa anaenda. Hapa ni wapi? Akauliza Mr. Mustafa kumuuliza binti yake. Moni akawa kimya na angalia chini kwa ishara ya kuwa hakuwa anajua anajibu nini. Akashangaa kushushwa kofi na baba yake mpaka kadondoka chini kisha babake akasema, "Nikifanikiwa kumuona mtu ambaye anamruhusu huyu kutoka, atakuwa ni halali yangu." akasema mzee Mustafa kisha akaingia chumbani kwake na kumwacha Moni akiwa analia. Hali ya kukaa ndani muda mrefu ile kuwa ni kama adhabu kubwa sana kwa Moni. Kuna muda alitamani kutoka lakini hakuna ambaye angemruhusu atoke. Na mara zote alikuwa anapeleka chuo na baba yake na baba yake anamtuma mtu aende kumfata chuoni. So hakuwa na muda wa kwenda popote. Siku moja ili kwa weekend na watu wote wapo nyumbani, Moni akamtuma rafiki yake amletee ile mdoli likubwa kweli aliyetuma akaofikisha ule mzigo ingawa ni kwa tabu sana na alipofika nyumbani kwa kina Moni akawajua ataingia vipi ila Moni alimtumia mlinzi kisha akachukua hilo limdoli na kupitia mlango wa nyuma kisha akaelekea shimani kwake alipofika shimani kwake akaweka ule mdoli kitandani ulikuwa na usawa wake akaovalisha sweta na kofia kisha akaenda kujaribu kuliweka kwenye kiti chake akaona umekaa vyema kabisa sasa akawa na utumia ule mdoli kama ishara yake wakati anataka kutoka maana anajua kila mtu anakuja kuchungulia kila siku kwa akija kuchungulia yote atakuwa anaonekana kana kwamba anasoma anatakiwa kwanza kutafuta utaratibu wa kutoroka bila kujulikana kuna siku mlinzi wao alipata dharula akaona hiyo ndo kama njia kumsaidia kuondoka pale nyumbani kwao maana alikuwa na hisi kama anabanwa sana na kuna mambo ambayo anatakiwa kuyafanya yeye kama mtu ambaye anajichanganya kaka yake alikuwa huru lakini sio kwake yeye na hivyo alidhani anaweza kumtumia kaka yake siku hiyo moni alikuwa yuko na ikaeka na alikuwa anatoka akiwa hana amani kana kwamba alikuwa na ufu kubwa sana wakati anatoka maana kila dakika alikuwa anaangalia nyuma kuangalia kama kuna mtu anaweza kawa amemuona alitoka nje na kusimamisha teksi iliyopita wakati huo maana aliokopa kutembea na miguu kutoka nyumbani kwao kwenda huko sehemu nyingine huenda angeonekana. Maana kwanza nyumba hiyo ilikuwa ni ya gorofa. So kama mtu angepanda gorofani huenda angemuona. Akapanda kwenye teksi akiwa waruwaru kwa maana hata kuvaa kwa amemaliza kuvaa. So alienda kumalizia kuvalia kwenye hiyo taxi. Hiyo taxi ilikuwa inaendeshwa na kijana mwenye umri wa miaka 28 mpaka 30 hivi na sio siri. Muone ilikuwa naikaeka sana. Muone ilikuwa muongeaji sana kwa maana kuanzia kapanda taxi 
ni anaongea tu mpaka wakafika sehemu ambayo alitakiwa kwenda. Na muda wote dereva taxi alikuwa kimya tu anamsikiliza. Bill Binti akamlipa ile dereva taxi na baada kumlipa akamomba msubiri kwa sababu aliogopa kutoka kupata taxi wakati anarudi nyumbani. Yule dereva taxi akakubali kubaki. Ilibidi akubali kumsubiri mlimpende. Tena mlimpende wa kishua. Basi Moni akaenda kukutana na marafiki zake na walikuwa wanaonekana kama watu wenye hadhi hivi, maana walikuwa na miliki simu za gharama sana na walikuwa pia na nguo ambazo ni gharama pia. Yule dereva taxi hakuwa na cha kufanya zaidi ya kuzunguka zunguka tu kwa maana alikuwa anaonekana kama mtu fulani hivi mshamba mshamba wa mji. Kwa maana alikuwa anayashangaa sana mazingira ile eneo kwa maana hakuwa yuko na eneo kama lile kwenye maisha yake. Yaani wapo kama kuku. Wazazi wako wanakufungia ndani kama mfungwa si ili utapata wewe mwanaume. Tena kuku peti peti na kukuondolea ukwiru. Maana kila saa ni mama yako, mara baba yako. Wote hawataki. Wewe sasa hivi umeshakuwa unatakiwa na maamuzi yako mwenyewe. Alisema binti mmoja kati ya wale mabinti watatu ambao walipanga wakutane kuspendi siku. Na nikakwambia mimi sina boyfriend. Nafikiri yule alinileta hapa ni nani yangu. Yule ndio shemeji yenu. Tena mjifunze kumheshimu. Alisema Monika, "Ah wapi wewe? Uwe na mchumba wewe alafu usitutambulishe. Maana mpaka rangi ya nguo zako ya ndani tunaijua. Maana mdomo wako hata ujuagi kufunga." Akasema binti mwingine, "Kama muamini tuendeni mkamuulize." Akasema Monika kana kwamba anajiamini anachokizungumza. "Twende, twende." Maana tukuamini kabisa wewe Bikra Maria. Akajibu binti mwingine kama ishara kumuona mwenzao ni kama muongo hivi. Mara Driva Tex akashangaa wale mabinti wanakuja upande wake na hakuwa na mjua yote zaidi ya yule aliyemleta pale. Na hata huyu alimbeba kwenye taksi pia hakuwa na mjua jina. Wale mabinti walikuwa watatu kwa maana yule aliyebeba kwenye taksi ambaye ndio alikuwa Moni na wenzake wawili ambaye alikutana nao. Yule binti alimfuata wale Driva Tex na kumkumbatia kwa maana ya Moni kisha akasema akamwambia yule driver taxi hebu waambie hawa namna ambavyo tunapendana akasema yule binti alibebwa na taxi yule driver taxi akabaki katua macho maana hakuwa na ile kinachoendelea kabisa sema basi darling waambie hawa namna ambavyo unakuja kunitorosha nyumbani kwetu na kunipeleka samaki samaki waambie namna ambavyo unanunuliaga chocolate waambie ambavyo unanipigaga stories za kunifanya ni cheke Uambie pila kila kitu zile message za maaba ambazo unanitumiaga. Uambie namna ambavyo unanikumbatiaga nikiwa na uzuni na namna ambavyo unanishikaga mikono tukiwa tunaangalia nyota pamoja usiku. Akasema yule binti ambaye bado yule dereva taxi akujua kwa nini anafanya vile na bado kuwa anamjua jina lake. Moni unatuongopea. Mbona kaka watu wanaonekana bado mshamba wa mji maana kuanzia amekuja hapa. Tunamwona anashangaa tu majengo. Akasema binti mwingine ambaye alitambulika kwa jina la Amina. Eti kaka, unamjua huyu? Unajua kuwa ukija sehemu kama hizi na ukashangaa majengo basi unalipia. Haya tuambie, umeangalia majengo mangapi kuanzia umefika hapa? Akasema Amina, yule dereva taxi ni kama alishtuka, maana aliona kama maneno aliyoambiwa hayaeleweki. Akasema kwa sauti ya mshangao, "Nimeangalia ile jengo kubwa tu. Jamani, aliwafanya yule mabinti wa cheke." Yaani walicheka mno kitu ambacho kilimkera sana Moni na kujihisi kana kwamba amedharilishwa hivi. Moni aliwaangalia wale wenzake kisha akatabasamu na kumsogelea yule driver taxi vizuri. Kisha akaichukua mikono ile driver taxi na kuipitisha kwenye kiuno chake. Yeye yeah, akamshika mabega wakawa kama wanaangaliana. Ile yule driver taxi ni kama akuwa anamtaka Monika. Akamkunyeza kwa maana atulie kisha akasema, "Yaani najivunia sana uwepo wako kwenye maisha yangu." Najua huna pesa ila hujawahi kunisaliti. Maana kuna wanawake wengine wanajifanya wanapendwa kumbe kila siku wanapigwa matukio na wengine mpaka wanageuzwa kwa kitega uchumi kwa sababu ita tamaa ya pesa. Akawa anasema Monika na wale mashuga zake wakaanza kukunja midomo na ni kama vile lilikuwa dongo lao hivi. Monika akashika simu yake kisha akawa anaangalia kwa dakika kadhaa kisha akaonyesha message ambazo alijifanya ndo atumiwa na boyfriend wake ambaye ndio yule driver taxi. Driver taxi akao kana kwamba anashangaa shangaa tu maana hakuwa anaelewa chochote kinachoendelea. Na yule driver taxi hakutuma na kwanza kuata na namba ya simu ya Monika. Ilikuwa inasema hivi, "Hani, you so sexy. Natamani sana nije kuoga na wewe. Si unajua namna ambavyo napenda kuushika mwili wako mlaini kama sufi. Sio siri Moni, umebarikiwa kwenye mambo mengi na sio siri. 
you are so beautiful. Moni akaonyesha mashoga zake na ile message ilionekana kama imetumwa nusu saa iliyopita na aliyetuma aliseviwa my dream. Yule dereva taxi alizidi kushangaa maana kuwa na ile chochote kile kinachoendelea kabisa akawa ametoa tu macho na Moni akawa anaendelea kujibaraguza kwa yule dereva taxi ili kuaminisha wenzake kwamba anatoka naye. Ilikuwa sio kweli hata wajuani kabisa ila aliwaaminisha wenzake kuwa sio mshamba wala yeye sio limbokeni wa wanaume kama wanavyomdhania akiwa bado ameshika mabegi ile dereva taxi akaamua sasa kumkumbatia kisha akaanza kumnongoneza akimwambia samani na warusha roho tu mashoga zangu naomba usinifikirie vibaya dereva taxi akatabasamu maana angalau alikuwa ameshapata mwanga wa kinachoendelea muone akasogeza lipsi zake na kumkisi dereva taxi kwenye shavu kisha akasema hakika nakupenda sana na siku zote za maisha yangu nitaendelea kukuita Mr. Romantic. Akasema Moni na Dereva Tex akatabasamu na kumwambia, "Asante sana. Na kuahidi stokani kuvunje moyo wako." Walikuwa wanaongea kama masiara hivi, ilikuwa ni silaha ya kuumiza mashoga zake Moni, ila kumbe malaika walisikia dua yao na kuthibitisha utani wao kuwa kweli kwenye siku za mbeleni. Walenzake wakao wamebinwa midomo na kumuona Moni na kwamba anajishaua na mara baada ya Moni kumaliza kuongea na dereva taxi akawafuata mashoga zake na kuambia muda umeenda alafu bibi wangu kuna sema anataka kwenda so tukajiandae tuondoke baada ya kujibaraguza pale wenzio akaamini kabisa kuwa na mahusiano na dereva taxi kitu ambacho sio kweli sasa Moni kati ya wanaume ambao wanakutaka doka mu mchague yule dereva taxi kweli akamuliza mmoja wao wenzake ambaye alikuwa anaitwa mwashumu kubana wakati huo walikuwa wanaenda sehemu kwa ajili ya kubadilisha nguo ili wajiandae kwenda nyumbani. Hao wa kwenu wa maana wamewapa nini? Kwanza wewe kila siku unaliaga kwa mwanaume wako na kusaliti. Mara hayuko romantic. Nina uhakika toka ulivuambiwa na kupenda siku ambayo alikutongoza, hakuwahi kukuambia na kupenda tena. Alisema Monika, "Haikuhusu." Akajibu mwashumu, "Warere, hainihusu mimi ila inamuhusu inahusu moyo wako shoga." Yaani kazi kumnanga bwanangu wakati una bomu lako la machozi. Ha, na kila siku linakulipokea alafu unajishaua hapa. Akasema Moni na kupelekea mwashumu kununa mno, maana kwanza wao walikuwa ni watoto wa kishua na mambo ya maneno ya uswailini hawakuwa nayo kabisa. Na walishozoea kuwa wakitaka kumuumiza mtu basi wanajisifia kuwa vitu ambavyo wanavyo kumlingisha yule ambaye hana ila desturi ya kubishana bishana hawakuwa nayo kabisa. Maneno ya Moni aliwakera na kumuona kama sio mstarabu na kuadharisha sana wakao wamenuna wote Moni alijua hilo akafuata na kuambia haya isifio menunu leo simu ya milioni tatu maana najua ndo unachokipanga kuniambia shoga mimi kishkuambi kwanza sijali bei yani he nagaiwaga bure yani bure tu hata na serikali akasema Moni kisha akaondoka zake na kwenda kumfuata yule driver taxi kwa ajili ya kumrudisha nyumbani. Wakati Moni anaondoka zake akashangaa mwashumu na akinaamini wanamfuata kisha mwashumu akasema, "Wanaume wangu wana hela na ana uwezo wa kununua hiyo taxi ya bwana yako." Na huyo bwana yako akamfanya kuwa mfuta viatu wake. Moni akacheka akacheka sana kisha akasema, "Ana pesa sana, lakini anakupiga kila siku na kutu anakusaliti. Haikuhusu hayo ni maisha yangu." <laughs> Na wewe pia haikuhusu maana nimempenda mwenyewe Dr. Love wangu AK Mr. Romantic. Alijibu Moni kitu ambacho kilofanya wenzake wakaikimia kana kwamba hawakupendezwa na majibu ya Moni. Moni mwenyewe hata hakuwa na jali. Alijisikia amani sana kuona kaweza kuarusha roho marafiki zake kwa maana walikuwa wanamkosesha raha sana kwa sababu kila siku walikuwa wanamsema kuwa hana mwanaume. Mara anataka kuwa sister, mara wakawa wanasema Moni anawaogopa sana wazazi wake. Ndio maana anaogopa kuwa na mahusiano. Yaani kila alipokuwa anakutana nao walikuwa na mnanga tu. So alipowajibu vile akaona jisikia vizuri na kuona kana kwamba ameshawakomesha. Muda ulikuwa umeenda sana kwa hiyo kabidi saa waanze harakati za kurudi nyumbani. Amina pamoja na mwashumu hawakuwa na furaha kabisa kwa sababu waliona kama Moni kawadharilisha au kawashushua maana walishazoea kumnanga kuwa ni mshamba. Mara walikuwa wanamwambia kuwa anaogopa wanaume maneno hayo ili kwa namkero sana Moni ila kwa kuwa na marafiki zake angefanyaje sasa Alipanda kwenye taxi na safari ya kurudi nyumbani ikaanza na kama kawaida ya Moni alikuwa anaongea barabara nzima 
Maana kwanza alikuwa mpoke sana. Maana nyumbani kwao huwa harusi kutoka na kama anatoka basi ni lazima atoke na gari na babake awe na taarifa. Najua anaenda wapi na anapoenda anaenda kufanya nini. Kitendo cha Moni kushika kwenye taksi mara akaona gari ya babake na kuja aliogopa sana. Akajua akikimbia nani kuna uwezekano wa babake kumuisi vibaya. Kwa akasimama na kumsubiri babake afike na kumwambia ile driver taxi aseme chochote na amwache ya ongee na baba yake. Yule mzee baada ya kushuka kwenye gari na kumuona mwanae kasimama pamoja na taxi alipanik sana. Maana alishaanza kuhisi huenda mwanae ndo karudi nyumbani na hakuwepo. Shikamo baba. Akasema Moni na babake akawa kimya na anamwangalia kwa ile jicho la kukasirika. Huo ni nani na amekutoa wapi? Aliuliza babake Moni kwa sauti ya ukali mbako ile driver taxi akaanza kuogopa. Ulisema tutafute dereva wa kuniendesha na atakayekuwa anatuendesha na sisi. Ndio nikaongea na rafiki yangu akanitafutia. So ndio nilikuwa nataka nimkaribishe ndani ili aongee na mama. Akasema Monika na babake ni kama hakumuelewa kabisa. Unaohakika umetoka ndani sasa hivi? Ameuliza babake Monika kweli sauti yenye ukali. Ndio baba ninaohakika kabisa. Hata nenda ukamuulize mama. Akajibu Moni kisha babake Moni akamwomba na mayasimu ile dereva. Alikuwa na suso kuzitoa. Ila Moni akawa amemkonyeza kumuonyesha ishara ya kukubali. Akampatia ili kupunguza mizozo. Akachukua namba ya simu ile mzee akawa anaingia ndani akifuatana na binti yake. Ila bado alikuwa Aamini kama mwana alikuwa ndani. Ni kama alitaka kwenda kuhakikisha akisha ingia ndani. Moni ya kuogopa maana kuna namna alitengeneza mazingira mpaka mama yake na watu waliokuwa nyumbani wanakuwa hajui kama anakuwa ametoka. Huyu binti alikuwa wapi? Aliuliza babake Moni mara baada ya kuingia ndani maana ni kama kuridhishwa na majibu ya binti yake. Alikuwa ndani na nimetoka sasa hivi kumwangalia usijali mume wangu. Alijibu mama yake Moni akiwa anakuja kumpokea mume wake. Monika akaema kwa nguvu kisha akakimbia chumbani kwake na kumshukuru sana Mungu kuwa hajagundulika. Aliingia chumbani kwake kisha akafunga mlango, mara zote huwa anafunga mlango wa chumbani kwake. Ila sehemu ya juu ya chumba anacholala Moni kuna sehemu imekuwa vio. Kwa maana mtu akitaka kuangalia Moni anafanya nini, basi anachungulia hapo. Kumbe Moni alinunua lile lido lilikubwa akawa kila siku akitaka kutoka analivalisha msweta mkubwa na viatu kisha analikalisha kwenye kiti na kuliwekea vitabu kwa mbele kisha anatafuta upenyo anaondoka kwa mtu yeyote yule akichungulia chumbani kwa Moni anajua kuwa yupo anajisomea kumbe yupo kabisa siku hiyo jioni nyumbani kwa kina Moni kulikuwa kuna ugeni ilikuja familia ya rafiki ambayo ilikuwa ni familia ya kitajiri kama ya kwao walikuja kwa ajili kupata dina ya pamoja Moni akashangaa ana pambo vizuri na akaletwa na gauni nzuri kwa ajili ya Dina. Aliona ni kama jambo la kawaida kwa sababu kwao kununua nguo za gharama ni kitu cha kawaida mno. Alipotoka akutana na ile familia. Walikuwa na mtoto wa kiume ambaye alikuwa anasoma Colombia na ndio alikuwa amerudi na amemaliza masomo yake. Kwa familia hizi mbili walitaka kuwakutanisha watoto wao ili wakuze urafiki wao. Maana walikuwa na urafiki mkubwa sana wa kibiashara na kutamana watoto wao ndio waendeleze. Ile kijana alikuwa anaitwa Roy, yani alikuwa na uzungu mwingi sana. Kwanza muda wote alikuwa anaongea Kiingereza, kitu ambacho kilikuwa kinamkera sana Monika. Akawa anamuona kama anaringa au anajisikia hivi, kwa maana Moni licha ya kuzaliwa katika familia ya kitajiri, ila alikuwa mtu fulani anapenda amani sana. Alikuwa haringi na ni rafiki wa kila mtu. Alikuwa na huruma sana kiasi kwamba alikuwa anatamani kumsaidia kila mwenye uhitaji, ila ndio hivyo, sio rahisi. Wakati anapata chakula cha jioni yule kijana akawa anamwangalia sana Moni. Yaani kiasi kwamba alikuwa ameshamtamani tayari. Moni akumzingatia kwa maana hakumpenda na tabia zake za kujisikia na kujiona bora ndio zilimfanya amchukie kabisa yani. Basi baada ya dina wazazi wa Moni wakataka Moni atoke na yule kijana ili amtembeze tembeze kwenye nyumba yao. Maana walikuwa na swimming, gari ni nzuri na mabembea, mabembea ambayo ni kama kitanda. Moni akakubali ila akupenda kabisa kuongozana na yule kijana ila akajiambia acha waridhishe wazazi wake kwa maana wao ndio wametaka na anajua asira ya babake ndapo atakataa wakati wote ambao Moni alikuwa anatembea tembea na Roy Roy alikuwa anapiga story za namna ambavyo atakuja kumiliki kampuni na namna ambavyo atanunua gari la gharama mara tuwe picha za magari ambazo ameplani kuyanunua mara aseme ni expensive sana kwa maana nguo zake za siku hiyo si chini ya milioni moja. Mara mwambie Moni kuwa anataka wakaishi Sweden 
mara asemi kuwa anataka wazee watoto wawili na anataka Moni akajifungue Marekani na wakati wote Moni alikuwa kimya tu anamsikiliza anamsikiliza mwamba na mvujimwamba fai kitu ambacho kilikuwa kinamkera sana Moni kwa maana hata kama hajampenda si angalau hata angemtongoza kuliko kujifanya ni tajiri mara na pesa na wakati anatakiwa kupanga kwa ajili ya mahusiano yao ambao wazazi wanatamani sana yatokee Roy unajua ni handsome sana ni mrefu alafu na ndevu za kichokozi alafu kitabasamu na nifanya nijisikie vizuri mno yani si kwa nini wazazi wetu hawakutukutanisha mapema Alisema Moni kwa sauti ya kinafsi Of course Mademo ananitaka sana yani kama kule England nilipoenda kwenye vacation niliwachapa sana mabinti wa kule Kweli Kuna maanisha hata kitandani upo vizuri sana eh? Acha tu. <laughs> Nalizaka sana mabinti mimi. Sinaga utani kwenye hiyo sekta. Wow, what a fantastic gentleman. Kwa kweli nimepata bahati kubwa sana. Una pesa alafu uko romantic alafu ni handsome sana. Ah, nitaki nini tena Mungu mimi? Ni kweli mrembo. You are so blessed to have me in your life. Alafu nimekupenda tayari. So una bahati sana kwa kweli. Moni akabana pua kisha akawa anaigiza ile maneno ya Roy huko akisema ni kwani mrembo you are so blessed to have me in your life acha ufala wewe mimi siwezi kuelewa na mwanaume mwenye masifa kama wewe mwanaume mwenyewe sasa unajikuta mzuri kuliko mwanamke mimi nitakuwezia wapi hmm. ndio ila mm-mm. hapana yani nimeolewa alafu mgeni akija kunisalimia hajui baba ni yupi mama ni yupi maana wote wanagombea losheni na lip shine tu Monika kamtemea Roy kisha akaendelea kusema huo mwanaume unalamba lipsi mwanaume umenyua ndevu yani hata ukivamiwa na vibaka hajui mwanamme au mwanamke ni yupi ah, ah. si tunabeba wote badala utafute namna ya kuwa gentleman na utafute namna ya kuwa rijali una kazi ya kujisifia kwanza nina mashaka na nguvu zako za kiume usikute hata nguvu za kiume huna ndio maana unakaa kazi kujisifia tu ah na kwanza nimekumbuka kwanza wanaume wenye pesa hawanaga hata nguvu ndio maana unakuta wanalamika wanasaidiwa kazi kumbe sababu ndio hii kujisifia kijinga alisema Moni Halafu sasa ulivozumbukuku kabisa lililokosa mafuta unaona kama mwanamke ambaye anataka kuja kwako kwa ajili ya pesa bro mi mwenyewe naweza kununua hizo gari ambazo unazitaka sekunde tu bila hata kupepesa macho na sio wewe mpaka uanze kuwaza kuwekeza pesa maskini fukara wa akili unatia huruma <laughs> yani tajiri huaga si mkoji hamnaga akili matajiri wanaga akili kama zako mara zote tajiri sio mwenye pesa bali ni mwenye akili za utajiri nyauba mjane wewe alisema Monika kisha kaondoka zake Roy aliona kama Monika mzarao akaenda mpaka walipokuwa wazazi wao na kusema baba mimi siwezi kumwoa binti anadharau sana utanikuta nyumbani Roy akasema hivyo kisha akaondoka zake. Wale wazee wakawa wanashangaa sana maana hawakujua hata vijana wao wameongelea nini kwa maana ni muda mfupi tu toka wamewaambia wapoi pamoja tena wameshagombana. Moja kwa moja babake na Moni akajua Moni ndio mkorofi kwa maana kwanza anaongea sana na ana zile tabia za Kiswahili Kiswahili. Ana kwamba hajazelewa kwenye familia za watu wenye pesa. Anapenda sana kusikiliza taarabu na kuchambana na watu. Wale wageni walipoondoka moja kwa moja akaenda kwa binti yake na kumuuliza kulikuwa kuna shida gani kati yake na Roy. Baba, unajua siku zote yani namna ambavyo na kuheshimu sana babangu. Na kuomba sana nisolewe na Roy. Sisi ndio wazazi wako na tunajua pia ni nani ambaye anafaa. Tena sio kufaa tu. Tunajua nani ambaye anafaa zaidi kwenye maisha yako. Na sisi tumeona Roy anafaa zaidi kwa mumeo. Kwanza ametoka familia nzuri anamvuto na elimu ya kutosha. Unadhani utapata wapi tena mwanaume kama huyu katika maisha yako? So hili limepitishwa na kama huyu tuweza kulipinga. Alisema babake Moni kisha kaondoka. Moni alijisikia vibaya sana maana aliona kama familia yake haijali kama anaenda kuishi kwa amani ya ula na wanachokiangalia wao ni pesa tu na kukuza makampuni. Sasa hapo nyumbani kwao kulikuwa kuna mfanyakazi ambaye alikuwa ameziana naye sana Monika. Moni akaamua kumfata wala wakapunguze machungu. Dada, Mr. Kikolewa na Roy, babangu ndio hataki kabisa kunielewa. Kwani Roy ana shida gani mrembo wangu? Ana masifa na anadharau sana dada. Yaani muda wote ambao nilikuwa nikiongea naye alikuwa anaongelea kuhusu namna anavyopenda vitu vya thamani ambavyo anataka kumiliki. Hajaongea jambo lolote kuhusu sisi. 
Yeye ni mali tu ndo alikuwa anazungumza. Yule dada ambaye ni mfanyakazi wa nyumbani kwa kina Moni, akamsogelea Moni na kumkumbatia kisha akamwambia, "Tulia na umombe Mungu sana, na Mungu sio mchoyo, kwa natamleta mwanaume wa ndoto zako na itatokea tu sababu ya roi kwenda mbali na kuendelea na maisha yake, maana kwa Mungu hakuna kinachoshindikana." Moni alilala akiwa na mawazo makubwa sana kwa maana anamjua babake namna alivyo. Ile ilikuwa ni nao watu ambao wakisema wamesema ki ukweli hakutamani kabisa kuelewa na Roy maana aliona kama sio mwanaume wa taipi yake kwa maana hakuna kitu chochote ambacho alikuwa nacho Roy ambacho kimemvutia Moni. Siku zikaenda siku moja babake na Moni mzee Mustafa alikuwa posta kwenye jiji la Dar es Salaam kwa shughuli zake za kila siku na ule mzee ana matatizo ya moyo. Alikuwa na drive mara kasimamisha gari ghafla katikati ya foleni. Watu wakaanza kupiga oni, kupiga oni. Ila gari ambalo alikuwa ameka mzee Mustafa lilikuwa alisogei. Watu wakaisi mtu ambepo kwenye gari huenda na matatizo. Kuna kijana mmoja akajitokeza kwenda kumwangalia mzee Mustafa na shida gani. Ndio akakuta mzee Mustafa kashika moyo wake. Nani alikuwa anajua hali yake kwa maana alikuwa ameshafungua na mlangu ili apate msaada. Walikuja watu wengi sana wakao wamemzingira. Kuna ambao alitaka kumuibia na wengine wakao wanauliza kama kuna yeyote yule aniyemfahamu. Kijana mmoja akasema kwa sauti kutoka nyuma kabisa, tena nyuma umacho wa watu na kusema, "Yeye anamfahamu." Yule mzee alikuwa hajapoteza fahamu, lakini alikuwa katika hali mbaya. Akaomba yule kijana ampeleke hospitali kisha akamkabidhi ufunguo wake. Akashangaa ule ufunguo umedakwa na kijana mwingine ambaye hakuna aliyekuwa anamjua katika eneo lile. Yule kijana alipewa ufunguo akaanza kupambana sana. Alikuwa anataka kupambana ili kumnyang'anya fungu wa gari yule aliyochukua ila haikuwa rahisi hata kidogo kwa maana ni kama alidhamiria kuliba lile gari. Akapambana naye sana na kumpeleka yule kijana aliyepora fungu aanze kupiga kelele za mwizi. Yule kijana mwingine hakuwa na muda kupoteza, akamnyang'anya fungu yule aliyekuwa amechukua kisha kaosha gari kuelekea hospitali. Lakini zile kelele zilizotaharuki na kuita waje polisi wale polisi jamii na kwanza kumfukuza yule kijana aliondoka na gari akamwomba yule mzee simu yake akampa na baada ya kumpa akampigia mkewe na kumwambia kuna tatizo afike mnazi mmoja haraka iwezekanavyo kisha akakata simu na kumrudishia yule mzee simu yake baada ya muda mfupi akawa ameshafika hospitali na kumshusha mzee Mustafa walifika manesi na kumchukua mzee Mustafa akisaidiana na Juma kisha wakampeleka moja kwa moja mpaka sehemu ya matibabu wakati huo Juma akatoka nje kuangalia kama familia yake itakuwa imefika ama la maana alikuwa ameiacha teksi ya watu so akaichukua na endele na shughuli zake mzee Mustafa alichukuliwa na kupelekwa moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha matibabu wakati huo wakafika mke wake mzee Mustafa kwa maana mamake na Moni na polisi jamii nao wakafika yule mama hakumjua yule kijana ambaye amemsaidia mume wake akashangaa polisi jamii wanataka kumshika wakati anazungumza naye ikabidi yaulize kuna nini akaambia kwa yule kijana ni mwizi Alishangaa kwa nini anamuita mwizi wakati ameokuwa maisha ya mume wake. Sio kabidi aulize wale polisi jamii kuwa ameiba nini. Amevamia gari ya mtu kisha akaondoka na mmiliki hiyo gari. Sio tulikuwa tunamfuatilia ili kuepusha jambo baya lolote lile lisije katokea. Akasema mmoja wa polisi jamii ambao alikuwa eneo lile. Huyu ajaiba ila kamsaidia mume wangu. Akasema mama Kimoni. Na kutokana na hadhi yule mama na mumewe akasema tu, "Huyu ni kijana wangu naomba ni mumwache." Kisha wale polisi jamii wakaondoka zao. Unaitwa nani? Naitwa Juma, ni driver taxi. Ah, nashukuru sana kwa kumsaidia mume wangu. Yeye umesaidia maisha yake. Maumunika alisema na kutoa kiasi cha pesa kutaka kumpa yule kijana kama ishara ya shukurani, ila alikataa. Sijasaidia ili nilipe mama. Hili ni jukumu langu kumsaidia kila mwenye uhitaji. Mimi sikupi ila nalipa tu fadhila au hata kama silipe fadhila ila najua ulikuwa kwenye miangaiko yako so umeacha kazi yako na uenda ingekuwa imesha kuingizia kitu wakati huu na umeamua kumsaidia mume wangu alisema yule mama kwa maana ya mama Kimoni ila dereva taxi Juma akakataa kabisa kupokea maana hakuona maana ya kumsaidia mtu alafu atake ujira maana siku zote alisha kiamini kwamba msaada sio ajira so kimsaidia mtu upasi kulipa akawaza Juma kisha kaondoka zake Tabia za Juma zilimvutia sana mama Kimoni kwa maana alikuwa anaonekana kabisa hana maisha mazuri ila hana tamaa kabisa. So akatamani aje kukutana naye tena maana anaisi amekutana na kijana mwenye tabia nzuri mno. 
na kuna muda akawa mpaka anawaza kuwa anatamani mwanae kupata mwanaume ambaye atamuoa binti yake mwenye tabia kama Juma maana aliamini mwanae angempata wanaume asiyekuwa na tamaa kuna uwezekano mkubwa asimsumbue kuhusu mali zao maana hata au matajiri wenzao wote wanaotaka kumuoa moni sio kwa sababu ya mapenzi ila kwa sababu ya kukuza biashara ila akajikuta anapata na uzuni kidogo kwa maana aliamini kwa mume hawezi kukubali binti yake au na mwanaume asiyekuwa na pesa basi mzee Mustafa baada ya muda karuhusiwa na kumkuta mkiwa na msubiri ila akawa anamuulizia sana yule kijana ambaye alinusuru maisha yake akaambiwa aliondoka bila kutaka chochote kile kiukweli alijisikia vibaya sana maana kuna watu wengi ubaya walikuepo eneo la posta ambapo afya yake ilibadilika lakini aliamua kumpambania ili kunusuru maisha yake alipofika nyumbani kwake na kumuona binti yake Moni ndo kama alikumbuka kuwa alikuwa na namba yule kijana ambaye alimsaidia akomba simu yake upesi upesi na baada ya kuomba simu yake akaanza kutafuta namba yule kijana akampigia simu simu ilita kwa sekunde chache kisha ikapokelewa akasikika sauti ya upole kutoka kwa kijana yule ali msalimia Halo? Naongea na driver taxi. Ndio. Naomba ufike Mbezi Beach. Akasema mzee Mustafa kisha akamwelekeza eneo ambalo anataka afike. Kweli baada ya muda ile driver taxi alifika na kupiga simu kwa ameshafika. Hakujua kama mzee Mustafa ndio alikuwa anamhitaji maana hata hakuwa na namba yake ya simu. Akiwa na shanga shangaa ileyo yameitiwa wapi mara akaona ishara kana kwamba anaitwa na wakati huo ilikuwa ni jioni kama saa moja hivi Yuma hakuwa na iana akaenda alipoitwa na baada ya kuonana usokoso na mzee Mustafa alimkumbatia na kumwambia ana maongezi naye na Juma hakutaka kukataa kabisa Walipofika ndani ndipo alimwambia kuwa anataka we anafanya kazi naye kwa maana we dereva yake kwa maana yeye ni mgonjwa kwa lolote lile ambalo linatokea aweze kumnusuru mapema na Juma hakuwa na iana zaidi ya kukubali tu so akaambia kesho afike mapema na anze kazi Yuma akati na kutaka kuaga. Wakao wamemwambia Moni amsindikize nje, maana ndo kijana mwenzake. Na Moni akati. Wakati anatoka muda wote Juma alikuwa kimya sana, maana kwanza sio muongeaji, na pili ni kijana fulani hivi mstarabu. Moni akaanza kicheko, mara baada ya kutoka nje tu na ndio alikuwa anamsindikiza. Vipi? Mbona unacheka? Yaani unatakiwa uwe bonge la msanii, maana unajua kuigiza zaidi ya marehemu Kanumba. Kwa nini unasema hivyo? Yeye na wakati ule mekaa na baba wanajifanya kama unijui kabisa. Nikao nakupa ishara hata uniangalie la wakati wote. Ukao unaangalia chini. Yaani ulikuwa unanifanya nijisikie kucheka. Maana umejua kuigiza innocent kwa kweli. Na hakuna hata mmoja legu ndio kwa tunajuana. Juma akua muongeaji kama Moni. Yaani alitabasamu tu kisha akasema, "Mimi si muongeaji. Na uaga sina yani sina hiyo huruka. Vile vile mimi ni naibu sana. Kwa hiyo sijaigiza kabisa ila yani Nimezionyesha tabia zangu asili. Alafu kingine, ningejifanya na kujua watu wangejua labda nina mahusiano nayo wakati sio kweli. Na sipendi kujiingiza kwenye vita na watu wenye pesa kwa maana nilimwona babako siku ile. Yaani ni dhahiri ya kuwa anapenda kukuona unatoka nyumbani. Moni akamshika mkono Juma kisha akaanza kuongea kwa nguvu kidogo, maana alijua kuna mtu ambaye angeweza kuwasikia na kusema, "Juma, nakupenda sana. Naahidi kuishi maisha ambayo unataka mimi niaishi." Yaani hata ukinilisha miguu ya kuku kila siku kwangu haitakuwa tatizo maana nikiwa nakula miguu ya kuku nitanusa ile harufu na kufunga macho kuona kama nakula paja la kuku na kila nikikuona najikuta naishiwa nguvu na najikuta na cheka cheka tu ini kama kicha sio umeniroga we mwanaume akasema moni na dhahiri Juma alishtuka sana unafanya nini wewe akauliza Juma kwa sauti ya mshangao kwani uone ninachokifanya babe Yaani na uchukua upendo wangu na kuhifadhi moyoni mwako. Akaendelea kusema Moni na maneno hayo ni kama yalizidi kumwogopesha zaidi Juma, maana aliona kabisa Moni anataka kumletea matatizo tu. Na alijiona kabisa uwezo kupambana na watu wenye pesa hana, akaongea kwa sauti ya uoga kabisa. Sijui nilichokukosea ila naona kabisa unataka kuniletea matatizo tu. Labda kama hujapenda mimi kuja kufanya kazi kwenu ungeniambia tu. Na wala usingi niona nikikanyaga hata kwa bahati mbaya kuja hapa kwenu. Moni ya kujibu kitu na badala yake akaanza kucheka. Jamani, alicheka sana kisha akasema, "Kumbe muoga, na ukiwa unafanya kazi hapa kwetu, nitakutesa, maana usikute na wewe unaogopa wanawake." Akaendelea kusema Moni kwa kuendelea kucheka. 
Ndio basi ni kubusu. Ndio basi. Akawa anasema muone na Juma akaona kiendelea kukaa pale huenda angezua balaa. Juma alionekana kabisa kama hataki mazoea na Moni ya ovyo. Maana akawa anamkwepa na kuaga haraka haraka. Moni akamuuliza, "Kuna shida gani? Sitaki matatizo na mabosi mimi. Naomba yani usikitie kibarua changu nyasi bure tafadhali. Maana wewe una pesa na una uwezo kufanya chochote ila mimi sina chochote kile ninachokimiliki. Kwa maana hata baba yako akisema nikakutunze <laughs> bila tatizo, huo uwezo pia sina." Kwa naona uache kabisa utani wako. Nahitaji niishi uzuri kabisa na mimi nahitaji kuwa uhuru. Moni alikuwa anamshangaa sana maana ina vijana ambao wamezoea kukutana nao, ni wale vijana wa sifa nyingi na kujisifia mali. Ila huyo alikuwa mstarabu sana kiasi kwamba Moni alijikuta anavutiwa sana kwa karibu naye hata kiurafiki. Aliamini ana mengi ya kujifunza kutoka kwa Kijuma. Juma alivondoka nyumbani kwa Mr. Mustafa Moni akajikuta anamtazama sana na kumtafakari mno kwa maana alikuwa ni kama hajawahi kuona mwanaume kama Juma. Alimchukulia Juma kama kijana tofauti sana. Alimchukulia kama kijana mstarabu sana. Lakini namna ambavyo Moni alivyokuwa anamfikiria Juma ni valvozidi kumpa shauku ya kutaka kujua ni kijana wa aina gani na alitamani kujua maisha yake zaidi. Kesho yake asubuhi na mapema Juma alifika nyumbani kwa Mr. Mustafa kwa ajili ya kuanza kazi kwa maana Mr. Mustafa anaenda kazini saa na nusu. Yuma alifika kabla ya muda huo kwa ajili ya kumwaisha Mr. Mustafa kwenye shughuli zake. Kweli alimfikisha anapofanyia kazi na zilikuwa ni ofisi ambazo zipo maeneo ya posta. Kisha Mr. Mustafa akataka Juma arudi nyumbani kwa ajili ya kwa drive watu wa nyumbani kwa ajili ya safari zao ndogo ndogo na atakapomhitaji basi atampigia simu. Juma akakubali kurudi nyumbani na mara baada ya kurudi akawa ameenda kukaa kwenye gari maana hakukuwa na mtu yote yule ambaye alizoeana naye. So hata kujua ni namna gani ataweza uh, kupata mtu akukaa naye. Alikuwa na uoga kutokana na hadhi yake na hadhi ile familia. Aliogopa kuchangamana nao, maana aliogopa sana kudharaulika. Akashangaa Moni anakuja upande wake na mara baada ya kufika akamuita. Yuma, naomba ushuke kwenye gari. Yuma aliti, Moni akampeleka daini na ambapo alipata chakula cha asubuhi pamoja maana alikuwa bado ni asubuhi na mara baada ya kumaliza Moni akataka kumzungusha zungusha Juma maeneo mbalimbali ya nyumba yao. Juma alikuwa ni mstarabu sana. Alikuwa anaongea kwa kituo. Hakuwa na maneno mengi, hakuogopa kuonekana mshamba maana kitu akiulizwa kama hajui anasema sijui. Moni alimshangaa sana kwa maana alizoea kuona wanaume wanaojidai. Akaanza kumuuliza Juma kuhusu maisha yake. Akamwona amesmile kisha akamwambia, "Hakika maisha yangu ni zaidi ya fumbo." Yaani kwa maana kila kinachonitokea kwenye maisha yangu ni kama fumbo lililofumbuliwa. Nimeanza kujitegemea nikiwa na miaka 16 baada ya kuondoka kwa baba yangu maana aliyo mwanamke mwingine akawa ananiteza sana. Uh, mama yangu alifariki. Kila siku nilikuwa napigwa na muda mwingine nikawata sile usiku nzima. Ndio nilipomaliza kidato cha nne nikaamua niondoke nyumbani na nilimaliza nikiwa na miaka 16 kwa maana nilianza shule mapema sana. Nilikuwa nafanya kazi za saidia fundi ila kuna muda nilikuwa napewa tu chakula kwa maana nilikuwa mdogo. Kwa nilikuwa nafanya kazi kubwa ila malipo madogo na walikuwa wananionea sana. Sasa kuna siku uh, kwenye nyumba ambayo nilienda kusaidia kazi nikaokota kitu kama kipete. Kikweli siko na thamani yake. Hivyo hata sikumuonyesha mtu ile pete. Ila baada kama alisaa akaja kijana ambaye sikuwa namfahamu. Akawa kama kuna kitu anakitafuta. Nikamuliza anatafuta nini akanijibu pete. Nikaingia mfukoni nikatoa. Ukiona nikamuuliza ndo hii, aise alinikumbatia na kunishukuru sana kisha akaniambia nimtafute akaondoka zake. Kiukweli nilimpuuza maana sikujua kama yani namtafuta kwa kitu gani tena. Ndio akaja akanitafuta kupitia yule fundi ambaye nilikuwa natembea naye mara kwa mara kwa maana alikuwa anamjua. Kisha akamwambia kwamba nimemsaidia sana kwa anataka kunilipa kitu. Nikamwomba nitafutie kazi, akaniangalia kisha akaniambia mimi ni mtoto sana sitakiwi kufanya kazi. Natakiwa kusoma. Akaniuliza nataka kusomea nini? Nikamwambia natamani kuwa fundi garage. Na anajua kuendesha magari. Ndio akaenda kunipeleka kusomea umeme wa magari na kula yangu alikuwa anaipambania yeye. Nikajifunza na driving baada ya hapo akanitafutia rafiki yake ambaye alikuwa ni alikuwa na taxi. Ndio akanipa niwe napeleka hesabu akanambia akijipanga vizuri atakuja kunitengenezea garage yangu akaendelea 
hivyo tu ndio mpaka hivyo eh sasa hivi huyo mtamini wako yuko wapi nilisikia anaishi Angola ila namshukuru Mungu sana maana hapa aliponifikisha ni pakubwa sana na Mungu amuongezee na msimamie siku zote za maisha yake Mwone alijisikia vibaya sana kujikuta anamwonia huruma mno Juma. Akawa kimya anamwangalia kisha akasema, "Natamani kupajua sana kwako, kwangu. Utapaweza mama. Yaani kule ni zaidi ya Kiswahilini kwa maana hata ukiacha viatu vyako nje vinabebwa. Watu wanapika vyakula vyao nje, yani wakiingia ndani tu hawakute sufuria. Yaani ni Kiswahilini mno." Akasema Juma na Moni akacheka. Moni akaanza kucheka kisha akasema, "Mimi watu ni ibia. Yaani inakuwa kishkwambi cha makarani. Tena makarani wa sensa. Wakinigusa tu jela miaka mitano. Yuma akacheka sana kisha akamwambia, "Moni, huwajui watu Kiswahilini. Yale wanakupora alafu wanakupigisha wanakupigia na makofi. Yaani yani wanakupigisha wana magoti wa mwenyewe ambao wamekupora. Yaani ni unaibiwa kisha unaomba msamaa wezi." Moni akacheka sana kisha akasema, "Mimi nikimuona mtu simuelewi, nampa kila kitu kabla hajanikaba." Yuma akacheka sana kisha akasema kwa maana kila unayemuona unampa pochi na simu <laughs> na kila ulicho nacho alafu unakuta hao sio wezi sasa maana uswahili ni sura za wezi na raia wote zinafanana kwa hiyo unampa msamari ya mwema na walivyo wakataagi alafu mbele unaenda unakutana na wezi si utawapa nini Moni alicheka alicheka mno akamomba Juma siku moja ampeleke na Juma akamwaidi kumpeleka wala sio na wasiwasi. Alafu ukitaka kuonekana wa kisasa kwenye mitaa Kiswahili unatakiwa uwe tofauti. Natakiwa niweje? Kwa nini unataka kwa nini unataka kujua lakini? Yaani mimi nilikuwa na shoga yangu mmoja huyo, alikuwa ananipeleka kwa mbagala. Alikuwa kachangamka kama mimi, yani sio kama mimi, yani zaidi ya mimi. Ila mimi sasa wakawa ananiita kishkwambi cha mtaa na kuna siku akaja kunisuta, yani nililia kama nimefiwa na ex wangu. Juma akaanza kucheka, yani alicheka sana kisha akasema, "Kwao nampenda sana ex wako eh." Moni naye akacheka kisha akamsogelea Juma kwa karibu na kumwambia, "Nakupa siri ila naomba usimwambie mtu." Ehe. Mimi ni Bikra. Juma alianguka kicheko. <laughs> Kwambe ujawahi kufanya. Ah ah. Juma aliendelea kucheka. Juma alicheka sana hadi alipaliwa. Kwao ameniambia ni niitoe. <laughs> Ngoja ni ndoke zangu sio kanibaka bure. Alisema Juma na watu akajikuta wanacheka. Ukaribu kati ya Moni na Juma uko unazidi siku baada ya siku. Mzee Mustafa akajikuta na muamini sana Juma kiasi kwamba akawa anaenda naye sehemu zote muhimu na kumsifia kwa marafiki zake. Ni muaminifu sana. Moni alijikuta naye anampenda Juma kwa sababu ya ni tabia na ukarimu wake. Muda mwingi alitamani au malizi akiwa na Juma. Hata alipomaliza chuo kutaka kutafutiwa kazi mapema maana alisi anahitaji kuwa karibu na Juma zaidi. Moni alikuwa na unaibu sana kumwambia Juma hisia zake na kwanza kuwa ikuwa na mwanaume kabla. Aliona kama kumtongoza Juma ni kujidharilisha na Juma aliendelea kumchukulia kama mdogo wake, yani mtoto wa bosi wake. Alimheshimu sana na heshima ilikuwa juu sana kwake. Hakuwahi kumtamani wala kumtamkia neno lolote lile la ajabu. Moni hakuwa anapenda kabisa namna Juma anavyomchukulia. Alitamani na yeye ana feel the way ana feel. Alitamani siku moja Juma amtongoze ile hata kwa bahati mbaya tu. Hakuwahi kuonyesha ishara yoyote ile. Alijiweka karibu na kumjali sana ila haikuzaa chochote. Kwa Juma ilikuwa ni kawaida tu. Aliendelea kumchukulia kama anavyomchukulia siku zote. Siku moja mzee Mustafa akaenda na familia yake kwenye pati. Hakumwacha Juma nyuma maana alishamchukulia kama mwana familia wake. Akamvalisha vizuri maana alisi na yeye anatakiwa atoke na afurahie maisha siku moja moja. Walifika kwenye pati na kuona kila mmoja anaingia na mwenza wake wakiwa wameshikana. Moni akamwahi baba yake na kumwomba aingie na Juma. Alijua fika akichukua maamuzi peke yake basi huenda akamfanya babake hii tofauti. Babake alikubali na kuona shida yoyote ile. Kweli Moni akaingia na Juma na namna walivyokuwa wameshikana naye akawa anajisikia vizuri mno. Akawa anajiona kama ndio ameshamiliki tayari. Basi walienda kwenye kuketi Sam na muda mwingi Moni alikuwa anamtazama Juma sana. Alijikuta kana kwamba anatamani sana kumuona kila dakika na macho yake haya kuchoka kumwangalia. Bado Juma hakumfikiria Moni vyovyote vile. Badala yake akawa nadhani kuwa anafurahia kampani yake maana wamekuwa marafiki sana. 
Mara akapita mdada pembeni yao alikuwa mrefu na rangi ya chocolate na ana kaumbo. Ana kaumbo kakutamanisha kidogo na miguu ilikuwa imejaa. Alikuwa amevaa kigauni lakini ni refu ila chenye kumuonyesha. Nyuma ilikuwa ndefu ila mbele ilikuwa fupi. Waswahili wanapenda kuita mkia wa Tausi. Yuma akamgeukia akamgeukia kisha akasema, "I say, huyu dada mrembo." Yale maneno alikuwa mabaya na ni mwiba moyoni mwa moni. Alijichekesha kinafiki ila alikuwa anaumia sana, maana kwanza ajui namna ya kumtega mwanaume. Kama angejua huenda Yuma angekuwa tayari ameshampenda. Kwa akanyanyuka na kwenda uwani, alilia sana. Akawa anawaza ni namna gani atafanya Juma ampende, maana alisi huenda Juma atakuwa atakuja kumpenda mtu mwingine na anajua kabisa kuwa ataumia sana. Akiwa chooni, akaamua kuingia YouTube walau aamini anaweza kupata mbinu za namna ya kuteka hisia za mwanaume, yani Juma, na akafanya wewe wake siku moja. Kwanza alianza kuangalia namna ya kumtega mwanaume kimapenzi, zilikuja mbinu nyingi sana. Akawa anazisoma taratibu na kuzisikiliza. Kuna kitu akaona kwenye posti nyingi ambazo alikuwa akiziangalia. Ilikuwa ni inasema hivi. Usimtongoze mwanaume anayekupenda, bali mfanye yeye akutongoze. Maana mwanaume wa kawaida kawaida yao siku zote huwa wanadharau, tena wanadharau vitu ambavyo hakuvitolea jasho. Akajiapiza kumfanya Juma ampende, lakini aliona kana kwamba ameshafanya kila kitu la Juma kuwahi kuonyesha hata siku moja ishara ya kumtaka. Akatoka kule chooni akiwa na mawazo ya namna ya kumfanya Juma amtongoze ila alipofika akamkuta yule binti ambaye Juma amemsifia kakaa na Juma akazidi kuchanganyikiwa akasogea mpaka kwenye ile meza na kutafuta kiti na kuketi Juma hata hakuwa anazungumza naye na kila mmoja alionekana kana kwamba yuko bisa na mambo yake ila kitano cha Juma kukaa karibu na binti yule ambaye amemsifia kilimfanya amone ajisikie vibaya Juma mbona kama unasinzia Akaanzisha maongezi moni maana aliona kama kulikuwa kimya sana. Amna. Sisinzi bana. Sema bana ukweli, ulikuwa unasinzia hapa? Nitasinzia vipi mbele ya mtoto mrembo? Eti dada, unaitwa nani? Natasha. Naitwa Natasha. Oh, yani Mungu akupendelee sana. Kakupa uzuri wa sura mpaka sauti. <laughs> ah. Isa, asante. Akasema Juma kisha kaanza kuimba. Turu, 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 turu. Yani Natasha is on fire. Umenyimwa hata tabia mbaya, umenyimwa hata sura mbaya, umenyimwa hata sauti mbaya. This girl is on fire. This girl is on fire. Akawa anaimba kwa sauti na kumfanya Tanasha hata Basam. Jamani Moni alikuwa na isiku pasuka ila akawa anajichekesha chekesha kama amepewa bia za ofa. Natasha baada ya Juma kumchangamkia ni kama alipenda kampani yake na kutaka kuzungumza naye zaidi. Naomba namba zako za simu maana naamini wewe ni rafiki bora. Alisema Tanasha na Juma hakujizungusha akampa chafu. Mone alimwangalia mpaka akawa anajikuta machozi yanamlenga lenga maana alikuwa anampenda Juma mpaka naye kuchanganyikiwa. Ila ndio hivyo. Juma mwenyewe sasa yani hana hata mpango na Moni hata kidogo. Ndio kwanza anaomba namba za watu za simu kwenye sherehe. Yuma alibadilishana namba za simu na Tanasha wakashangaa wanaitwa maana muda ulikuwa umeenda na ilikuwa tayari imefika saa sita usiku. Wakawa narudi nyumbani ila muda wote Moni alikuwa kama hana raha hivi. Walipofika nyumbani Juma aliwafikisha mpaka ndani, akafikisha gari akataka kwenda anapoishi ila Mr. Mustafa akamzuia maana muda tayari ulikuwa umeshaenda. So asingeweza kumruhusu aondoke na kumwambia kuwa nyumba yake ni kubwa na alale tu pale. Wakampatia chumba, ikabidi Juma akubali. Wakamwambia chague chumba cha kulala, akaomba apewe chumba cha nje, maana tayari alikuwa anaijua ile nyumba vizuri na hawakubisha. Wakamtuma mmoja wa wafanyakazi wao wakamletia Juma funguo na mara baada ya Juma kupewa funguo, akaingia ndani. Ila muda huo huo, Moni alikuwa kana kwamba anaangalia nyuma kila wakati. Juma akaingia kwenye chumba alichopewa na alipofika tu aliingia bafuni maana chumba hicho kilikuwa ni master. Wakati anatoka akakuta Moni amekaa kwenye kitanda chake akiwa amevaa kimtandio chepesi ambacho kilikuwa kinaonyesha vizuri maungo yake. Yuma akajikuta amedua maana ni kama hakuwa anaelewa kinachoendelea. Karibu kwenye simulizi na kwa jina la Kishkwambi. Mwandishi ni Uska Bartazal, mtunzi ni tukohapa.com. Anaipatikana kwa simu namba 0764 87 
mbili mbili nne tisa simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677062012 msimuliaji wako ni mimi Karen Steve Juma akawa kabaki katoa macho tu maana sio siri alikuwa anaona mauzauza kwa maana kwanza kuamini kama yule anemuona kitandani kwake ni moni Mwana alipoona Juma katoka bafuni akaanza kufikiria ile mafunzo aliyosoma YouTube maana hajui chochote kile kwenye mapenzi. Akakumbuka kuwa kuna kisi na kumkumbatia. Akawa na mashaka sana na akawa na mwoni aibu sana Juma. Hakujua hata na mwanzaji. Juma alipomuona namna hiyo mwoni alivyokaa, akajikuta na sisimka na baadhi ya viungo vyake kutuna kama ishara ya kuwa na hisia kali. Lakini akamsogelea mwoni kisha akamwambia kwa sauti ya chini sana akiogopa mtu asije kawaona au hata kuwasikia maana heshima aliyopewa na wazazi wa Moni na namna ambavyo wanamwamini hakutaka kuwaangusha kabisa Moni akamsogelea Juma na kumkiss na ni kama Juma alikuwa na ugwadu wa muda mrefu kwa maana hakumlazia damu yani akalala naye na ndio mara ya kwanza akamtoa Bikra siku hiyo hiyo baada ya kile kitu kumalizika ndio kama akili za Juma zikarudi sawa Tumefanya nini Moni Tumefanya nini kwamba unajutia kulala na mimi. Mbona mimi sijaona kosa hapo? Yaani najisikia vizuri angalau nimempa msiano wangu mwanaume ninaimpenda. Unanipenda? Mbona sikuelewi moni? Ni kama unataka wazazi wako waje kuniua. Wakue kwa nini na wakati mimi ndo nimesha kupenda? Sio siri Juma, na kupenda. Na naona kama nikiendelea kukaa kimya na umia, maana huwezi kujiongeza. Mimi nakupenda na sijaanza kukupenda leo. Nilianza kukupenda muda mrefu sana ila shida ilikuwa ni kwako kwa maana ukwai kuelewa hisia zangu na kupenda na kila siku nilipojaribu kukuonyesha ulinikwepa mimi nakupenda Juma na kupenda sana niamini nipo tayari kufanya lolote lile kwa ajili yako Juma bado hakuwa na la kusema yani ilibaki anatoa macho tu kwa maana ni kama kutegemea kama Mona angeweza kufanya alichokifanya akamwangalia kisha akamfata na kumkumbatia na kusema nakupenda pia Moni na nimekupenda muda mrefu sana ile mwenyewe unajua familia yako ilivyo. Mimi sina pesa na sitaweza kukununulia mawigi ya gharama. Mimi sina uwezo wa kupambana na baba yako. Na ndio maana siku zote niliamua kufa Kijerumani. Moni, jifunze kuto kunipenda na mimi sitokusumbua. Maana maisha yangu bado ni ya kuungaunga tu. Moni alipojua kuwa Juma anampenda, alifurahi sana na kusema, "Hakika nitakulinda maana wewe ndo ninayekupenda na siwezi kumpenda mtu mwingine yeyote zaidi yako." utakuwa kwanza na mwisho kwangu nitakupenda leo kesho na hata milele na nipo tayari kuacha kila kitu ili niishi na wewe Mimba unaweza kupata mimba Moni kesho nitakuletea P2 usio kapata mimba Akamshangaa Moni anaanza kulia kisha akasema Kwani utaki kuzaa na mimi Juma akaona hichi ni kizaza yani kwanza wazazi wa Moni wakijua Sijui itakuwaje Juma aliona ni matatizo waji wajue tena ana mimba tena mimba yake shida itazidi Juma alijikuta ameingiwa na wasiwasi mkubwa na kumuomba Moni atoke chumbani kwake maana kutaka kabisa matatizo Mimi na ana wewe mpaka asubuhi na kama utanikuta nitawaambia mimi nakupenda na sitojali wala ukinifukuza Juma nitakunywa hata uje maana natamani hata kuishi na wewe siku zote za maisha yangu Alisema Moni na mara akasikia mlango unagongwa Moni akataka atoke la Juma alimzuia na kwenda kumpeleka Moni chooni kisha katoka na kwenda kufungua mlango. Alikuwa ni dada wa kazi kamletea mashuka ya kujifunika. Juma aliyachukua kisha akaingia ndani. Moni, naomba uende chumbani kwako please. Tutapanga mambo yetu taratibu na tutajua namna ambavyo tutakuja kuishi kwenye maisha yetu. So please, please over please. Naomba sana uende. Tutakuja kuongea kesho. Lakini si si umpende yule mwanamke kwenye sherehe unanipenda mimi. Ukupenda wewe ni sheria mama. Ila siwezi hata siku moja kukaa bila upendo wa penzi lako na nakuahidi kuwa siku zote za maisha yetu nitakupenda ila nakuomba usiwe na papara maana kila kitu kitakuwa kama tunavyotaka endapo tutaenda polepole Moni alitoka chumbani kwa Juma akiwa anachechemea na huyo Juma mwenyewe hakuwa anajua hata kama mtu akitolea Bikra anatakiwa kukandwa kidogo akamwacha Moni aondoke tu bila hata kupumzika na kutuliza maumivu Moni ingawa alikuwa na maumivu ya kutolewa Bikra lakini ni kama alikuwa na furaha Alifurahi sana kujua pia Juma anampenda. Na kuanzia kutoka kwa chumba chake cha Juma, alikuwa na tabasamu tu. Alipofika chumbani kwake akaingia bafuni akauga na baada hapo akampigia Juma kwa sababu alikuwa anaisikama mimisi. Juma kupokea kitu ambacho kilimchanganya sana Moni. 
Akatoka chumbani kwake akawa anataka kwenda tena kwa Juma. Ila wakati anatoka, akakutana na mfanyakazi wao akamwambia, "Mwache kwanza, mapenzi yasikupelekeshe kiasi hicho, maana unajikuta unamtafutia matatizo mwenzako." Lakini nampigia simu apokee, si angepokea simu tu akawa ananiambia, "Mbona nataka kumsababisha kijana watu matatizo lakini Moni, unamjua vizuri baba yako. Kila siku anakuambia natamani uolewe na watu wenye pesa kama yeye ili ukuze kampuni yake." Kila siku unamsikia anavyosema anatamani yule na mwanaume anayejitambua tena na mwenye maisha mazuri. Najua unamjua vizuri babako na unamjua fika anaweza kufanya maamuzi yoyote kwa Juma. Mwenye huruma kidogo kijana wa watu maana babako anaweza kumfanyia chochote kile ndapo atakundua na mahusiano na wewe. Akasema wale mfanyakazi na kidogo Moni akaelewa na kurudi chumbani kwake. Alipofika chumbani kwake akachukua simu yake kisha akamtumia message Juma. Nakupenda Juma na nipo tayari kuishi vivyote vile cha msingi niwe naishi na wewe na SMS naomba uijibu Ilikuwa ni tofauti kwa maana hakujibiwa kitendo kile kilimfanya Moni alale kwa tabu mno Masaya alienda na hatimaye kapambazuka na wakati ambao Moni aliamka hakumkuta Juma akaisi ametoroka na kusahau kabisa kwa kila siku asubuhi Juma huwa anampeleka babake kazini Moni akajifungia chumbani kwake na kuanza kulia alianza kulalamika kuhusu Juma kulala naye na kuitoa usichana wake lakini akaamua kumwacha. Baada alisaka kasikia kama geti linafunguliwa. Alipenda kuangalia na akamwona Juma anaingiza gari. Akili kaanza kumjia kwa Juma alimpeleka babake kazini. Akajikuta anajicheka mwenyewe maana hata kama ni wivu, basi wako kwake ulikuwa umezidi kiwango. Juma aliingia ndani na kumkuta Mone na msubiri kwa shauku kubwa sana. Alipaki gari, akamkimbilia na kumkumbatia. Ni kama Juma akutaka maana aliona kama Moni ataunguza mchezo. Unafanya nini Moni? Nimekumisi mme wangu, nimekumisi sana. Njoo huku. Mhm, njoo huku. Akasema Juma kisha akamshika mkono na kuanza kumkokota. Wakaenda mpaka nyuma ya nyumba yao na walipofika Juma akatoa pitu na kumkabidhi Moni kisha akamwambia kunywa hii. Nini hiyo? Kunywa mama usijua kabeba mimba. Wewe hautaki kuzana mimi Juma. Mbona mimi natamani sana niwe na mtoto na wewe? Au ndo unipendi kwa kuwa nimejileta kwako mwenyewe? Mimi si nyizo dao na kama hii mimba acha niwe nayo. Juma akajaribu kumzuia Moni hakutaka kabisa, yani alidhamiria kuzaa na Juma. Na aliamini endapo atazaa naye basi Juma hata muacha kwa sababu ana mtoto wake. Yani Moni alipoondoka, Juma akabaki na mawazo, akawa anawaza namna ya kujinasua kwenye hili. Akawa anawaza siku ambayo wazazi wa Moni watagundua kuwa na mahusiano na binti yao, watafanya nini? Aliwaza sana bila kupata majibu yoyote kwa maana kujua cha kufanya. Mwisho akapata wazo la kuandaa mazingira ya kwenda endapo kuna lolote lile litatokea basi waende mbali kidogo maana alijua kabisa hawezi kumwacha Moni pale. Moni aliingia chumbani kwake na kuanza kulia. Alilia sana na kuwaza hatima yake. Kwa fikra zake aliamini Juma hampendi na amejipendekeza mwenyewe. Kumbe Juma anampenda sana ila anafikiria sana hatima yake. Maana aliamini wazazi wa Moni hawezi kumwacha kabisa. Basi kila siku Moni na Juma kwa ni watu wa kubishana kwa maana Juma anataka Moni asiwe na haraka, waende polepole. Ila Moni hataki, anataka Juma amuonyeshe upendo wa waziwazi, kitu ambacho Juma haja kiafiki kabisa. Siku zinaenda na miezi ikapita mara Moni akawa haoni siku zake, akaenda kumwambia dada wa kazi, yani sio siri, aliogopa sana na dada wa kazi, alienda kununua kipimo cha mimba na kuja kumpa Moni na kumwelekeza namna kukitumia ili kujua kama ana mimba au la. Kweli Moni akaenda kuangalia kama ana mimba ile kipimo kikachora vimistari viwili kwa maana Moni ni mjamzito. Yule dada akamwambia Moni kwa yeye ni mjamzito. Jamani alifurahi sana kisha akaanza kumfata Juma kwa shauku na kumpa hizo taarifa. Kweli alimfata na kumwambia kuwa yeye ni mjamzito. Juma alishtuka sana kwa maana ni hakutegemea kabisa kitu kama hicho. Akauliza kwa mshtuko na kusema, "Nini? Mimi ni mjamzito kwa maana mimi ni mama kijacho na wewe ni baba kijacho. Akasema Monika kwa sauti ya kujiamini, unataka kunisababishia nini lakini Moni? Mimi nimeshakwambia kuwa nakupenda na nilikuwa kikishia hilo. Tungeenda polepole ili tutengeneze mazingira. Usijali kama unanipenda, si utanitorosha twende zetu mbali. Na wazazi wangu wasinione tena, alafu nikuzalie katoto kako, najua katakuwa kazuri sana. Alisema Moni na Juma kaima kwa nguvu akaona kabisa hapo kazi yanayo. Siku zilienda na kuna siku kulikuwa kuna ugeni nyumbani kwa kina Moni ilikuja familia ambayo ilikuwa na urafiki nayo 
na walikuja baba, mama na kijana wao wa kiume. Alikuwa ni mzuri yani kama shombe shombe hivi. Yuma alipomuona tu yule kijana akajikuta moyo na muuma maana alikuwa anampenda Moni na ameanza kumpenda muda mrefu ila Moni ana mawenge sana. Basi alipata chakula cha jioni pamoja na baada ya kula akaanza kusema Mr. Mustafa. Hakika tunapaswa kuendeleza undugu kwa maana vijana wetu lazima wakae pamoja. Moni alichukizwa na ile kauli ya baba yake mno na alisha choka kutafutiwa wa chumba kila siku na ile hali yeye kuna mwanaume anampenda. Moni akasimama kisha kamwangalia babake na kumwambia, "Baba, kuna mwanaume nampenda na nampenda sana. So badala ya kunitafutia walau ungeniuliza." Mzee Mustafa akatua macho kisha akaanza kujichekesha chekesha na kutoa ishara kwa mke wake, "Aondoke na Moni maana aliona kama anamvuruga tu tena mbele za watu." Mama ke Moni alimchukua Moni mpaka chumbani kisha akamwambia aketi kwenye kiti na baada ya hapo alimuuliza Haya, huyo mwanaume ni nani? Ni Juma mama, na hapa nilipo nina uja uzito wake. Akasema Moni kauli ambayo ilimshtua sana mama yake. Mama yake Moni alishtuka sana na kumuuliza binti yake kwa mshangao, alichokimaanisha. Kweli mama, nampenda Juma, naomba nisaidie, na hata hii mimba hana kosa mama. Mimi ndo nilienda kumtega, na kila siku alikuwa ananikwepa. Mama Niambie nifanye nini kumfanya Juma anipende na mimi? Kwamba mwanangu umeenda kujibebesha mimba na una uhakika kama mwanaume anakupenda. Jamani mwanangu, mbona wewe ni mrembo tu? Kwa nini sasa ujilengeshe kwa mwanaume? Nampenda mama, nampenda sana Juma na alikuwa aonyeshi dalili yoyote ile ya kunitaka. Nambe mama nifanye nini maana natamani yanioe. Hivi ulishai kumwaza babako kabla kuchukua ya maamuzi? Ulishai kuwaza unamweka wewe mwanaume kwenye hali gani endapo babako akijua? Wewe mwenyewe unaona kabisa ule mwanaume hajajipanga. Tena hajajipanga kimaisha. Sasa atenda kukulisha nini? Mama, usini hukumu wala kunilaumu, bali nisaidie mama. Maana nina mimba na sitaki kuitoa. Mama Kemoni alisikuchoka kabisa kwa namna alivyomwona mwanae. Alijua kabisa mwanae kapenda. Na kumtoa mtu kwenye upendo ni kizaa za kizito. Akamwangalia binti yake kisha akaondoka. Kesho yake asubuhi mama yake Moni akamfuata mwanae na kumwambia lazima wakimbie ana babake ameka watu kumfuatia yule mwanaume ambaye anampenda kama ni maskini anaweza kumfanya kitu kibaya kwa hiyo inabidi wakimbie kabla babake hajagundua kuwa ana mimba akasema mama yake Moni na Moni akaanza kupata na wasiwasi kwa kuisi Juma anaweza kauawa alianza kuogopa sana akamfuata Juma huko akiwa anatetemeka Juma akamuuliza ana shida gani ila akamwambia waondoke Juma ni kama kuelewa maana kujua hata nini kinaendelea. Mwana kiingia chumbani kwake na kwenda kuchukua vitu vyake vya muhimu, kisha akatoka na kumfuata Juma. Na wakati huo Juma alikuwa na wasiwasi mkubwa sana. Moni akamfuata na kumshika mkono. Wakashangaa, mama yake Moni anawafata. Akawapa mkufu wa dhahabu, cheni na vitu vingi vya thamani, kisha akawapa na pesa kama milioni moja, akawaambia waende mbali. Sitaki mpate na matatizo. Kisha akawapa baraka zake zote. Ikabidi Moni na Juma waondoke ila wakati wa kujua wanaenda wapi na ndipo Juma akapata wazo endi Zanzibar. Maana kwanza ni karibu na pale walipo. Kisha wakiwa njiani Juma alivunja laini yake na ya Moni ili wasijulikane walipo. Kisha wakaenda kuuza simu kwa bei ya harasara. Wakaenda Zanzibar simu moja inaitwa Kiembe Samaki. Na kwa kuwa walikuwa na pesa kidogo wakaanzisha maisha yao hapo kwa maana walipangisha chumba wakanunua baadhi ya vitu na kuanza maisha yao. Na hawakuwa wanatumia simu kabisa maana ni kama walikuwa wanaogopa kukamatwa na walikuwa na mashaka kuhusu mzee Mustafa endapo atagundua walipo. Juma kaanza kazi za kusaidia fundi ili kuweza kutimiza majukumu na mahitaji ya mke wake. Ingawa bado alikuwa na vitu vya thamani ila waliamua kuviweka kwa ajili ya maandalizi ya kujifungua kwa maana hawakuwa wanajua chochote kile kuhusu masuala ya uzazi. Moni na Juma walikuwa wanapenda na sana na Juma alijiona kama kijana mwenye bahati mno maana amefanikiwa kumiliki binti ambaye ana uwezo wa kupata mwanaume yote yule anemtaka ila kaamua kumchagua yeye. Kiukweli kutaka kabisa kumwangusha kwenye hilo na alimpa mapenzi ya dhati maana ndio alijua ndo zawadi pekee ambayo angeweza kumzawadia Moni. Moni alikuwa ni mtu kukaa ndani tu na kumsubiri mumewe aje. So unaweza kuta siku nzima iko ndani tu na Juma alikuwa anafanya kazi zote za ndani kwa maana alijua kabisa Moni hawezi maana hajalelewa mazingira ya kufanya kazi yoyote ile. Siku moja Moni amekaa zake ndani akawasikia wanawake wawili wanamsema. Walikuwa wanasema kuwa kampa limbo hata mumewe kwa maana hawajawahi kumuona mwanaume ambaye anafanya kazi zote za ndani na wakati ana mwanamke. Hajawahi kumuona mwanaume ambaye anampikia mkewe kabisa chakula cha mchana ndio aende kazini. Moni alitoka kisha kwa kuta bado ananungona na walimuona lakini wakaisi hawezi kufanya chochote. 
Haya nimekuja mniseme huku mkiniangalia usoni. Akasema Moni na wale dada wakacheka tena kwa dharau. Kisha akasema kwa pamoja, "Eheheya! Kama kimekuuma chomoa ndo ujirekebishe." Moni akaona kabisa hawa wanataka ligi. Akataka kuanza kuwafanyia kazi yake ya mafunzo aliyokuwa anayachukuaga shamba watu. Kwa kujirekebisha mnatakiwa kuwanyia ambao hamjui namna ya kuanogesha ume zenu mpaka wanashindwa kuwasaidia kazi. Jiulizeni mnakasoro gani kwanza? Manake kama mna shida na limbwata mje niwafundishe mimi sinaga roho ya uchoyo. So, kizuri lazima nile na nyie. Akasema Moni na wale dada ni kama hawakupenda namna Moni alivyowajibisha. Unatufundisha we kama nani? Kwanza mtu mwenyewe, yani mbaya wa ajabu, mahaba utayawezia wapi? Akasema mmoja wa dada kisha akachika kile kicheko cha dharau. Kama nyie maijari sana, kwa nini mmeolewa wake wenza? Simge mnogesha bwana mpaka amchague mke mkubwa. Halo! Ah, msojua kuna wala kuchamba, alafu mnajiita kuhara. Akasema Moni na mmoja ni kama akapaniki sana, maana walijua Moni hajui mambo yao, anakutwa anakaa ndani. Kumbe wanakujaga kusemana pale dirishani kwake na anawasikia. Mmoja wale wasiana wakapiga simu kana kwamba wanataka kumuita mtu. Simu iliita kisha kapokelewa na huyo aliyepigwa simu akaanza kusema Njoeni njoeni na kru mje kunifundishia adabu mtu. Mone akawaangalia kisha akacheka na kusema, "Kumbe amjiwezi mpaka mtafuti wasaidizi?" Ah, mimi ndo kishkwambi nendeni bagala mkajiuliza na kupewa taarifa zangu zote. Wakacheka kwa dharau kisha akawa anamsubiri huyo waliyomuita. Na baada ya muda mfupi, aliingia binti ambaye amepaka wanja ule wa binyoko. Sio kama unaojua, na alionekana kana kwamba amekuja kwa shari. Mone alikuwa anatetemeka sana. Maana hajazoea kuchambana ila aligoma kabisa kukubali kushindwa. Akaanza kujiambia mwenyewe, "Hatomweza mtu, tena mtu yeyote yule. Atakaye muanza, hata kula naye sahani moja." Haya niambie, tumfanyeje yeye utakataka? Akasema ile dada aliyefika, "Yaani umfundishi adabu waogope kuvamia sehemu za watu, yani ndio atajuta, atajua kwa nini alitoka bara akaja kucheza na watoto wa Kizanzibari." Hai wenye ni wa kizungu sio kwa nastara. Una stara wala uso wa haya. Mikorogo umekamia kama mfungwa mbakaji. Umekuta kesi ikuhusu unataka kuingilia ila unajua hii namba ni ya wapi? Hii ni namba chafu shoga. Nimejipanga kimwili mpaka roho. Sasa wewe uliyetumwa na nyie mliyomtuma. What? Anzeni mashambulizi. Nijue kama nimekutana na majiki ya umbuzi. Akasema Moni kama aliona kama hawajui pa kuanzia ugomvi. Unanijua mimi ni nani? Yaani mtamzimu ananiitaga mcharuko, nitakucharua muda sio mrefu. Alisema ile binti aliyeitwa, "Unicharue au unichawie? Maana uwezo kunicharua huna. Labda ukaniroge na mimi sirogeki nimedhindikwa, yani nimedhaminiwa kabisa nimeadhiniwa kwa yasini tatu. Ha, ili nisis, yani ili nisisumbuliwe na maneno ya watu. Mpo. Akasema Moni na nikama aliwashangaza, mani Huyo aliyemuita mcharuko hajawe kubishana na mtu yote kwenye huo mtaa maana huwa anaonekana kana kwamba anavurugu sana yule mcharuko si akataka mpige moni moni akamzuia kwa kumwambia umeshapiga push up za kutosha kweli maana usikuta unataka kunipiga vibao vya mahaba nije kukushushia bonge ni kuzimishe bure alisema moni hivi unajikuta nani we binti najikuta keki na ice cream mbili au unanionaje Alijibu Moni kisha akaanza kucheka na kucheka zaidi. Kumbe mmeshaishiwa maneno. Ovyo. Yaani mlijui kichocho cha watoto mkataka kujaribu. Naomba niwape pole kwa sababu mmepata hasara kipindi hiki. Na hii namba nyingine. Maana kama huyo shoga yenu ni mcharuko wa mtaa, basi ndio mjua amekutana na kishikwambi cha mtaa. Ukinigusa tu jela miaka mitano. Heheheya. Unakuja kwenye vita ya bunduki na mawe. Utaambulia mabomu poleni wote mlejua mnaenda kukutana na mchanga wa bahari. Hiki ni kisiki cha chuma kinangoliwa na muuntu. Alisema Moni kisha kaingia zake ndani. Wali mabinti wakabaki wametayari mno kwa maana ni kama hawakutegemea mpaka na mtu aliyemtegemea kuwa atawasaidia na yeye akachamwa kiasi kile. Na wakati huo watu walikuwa wameshajaa wanashangaa. Moni alipoingia ndani sio siri. Alisikika vizuri sana aliona kana kwamba ameshapiga hatua kubwa sana kwa maana alikuwa anaogopa sana wale wadada waliokuwa wanabishana nao maana kujua kama angeweza kuwanyamazisha 
Kwanza siku hiyo habari zikatapaka kwamba kuna kishikombe cha mtaa, kuna kishikombe cha mtaa na sio siri. Muone alipopata hizo habari, alikuwa anajisikia vizuri sana na aliona kama kutamkwa jina lake ni kama hatua kubwa yake maana angalau kuna watu watamheshimu. Jina lake likakuwa na wakao na muita kishikwambi kama alivyosema siku ile ya ugomvi. Hata wale ambao walikuwa na msemo wakaja kwa marafiki zake, maana kama tunavyojua Moni sio mnyonge kabisa, basi akawa na marafiki wengi mtaani ila kutaka sana mtaani wamjue kama ana mdomo. Maana alitamani kuishi vizuri na kila mtu. Alitamani watu wampende kwa tabia zake. Hakutaka watu wamuone kama mkorofi, maana aliona kabisa kuwa ukorofi sio sifa. Na hakutaka kuwa na sifa mbaya ile ikitokea mtu kajichanganya basi ndio ataiona rangi yake halisi. Mume wake akarudi kwa maana ya Juma kamwadithia alichokifanya siku hiyo na Juma akacheka na kumpongeza na kumwambia angana wamejua sasa namna kuishi na watu wa Uswahilini. Akamwambia kuwa lazima watazaa mtoto mjeda maana mama yake ana shughuli mbovu. Moni na Juma walikuwa wanapenda na sana kiasi kwamba walikuwa wanafurahia kidogo wanachokipata. Walicheza michezo mingi ya kimahaba na kutembea kila wakati wakiwa wameshikana mikono. Wakatamani wafunge ndoa ila wakaja kuambiwa kwa ukifunga ndoa na mwanamke aliyekuwa ni mjamzito ni sawa sawa na kuwa mama na mwanae. Waliasikia ile maneno na kuamua kufunga ndoa baada ya Moni kujifungua. Maisha yakaenda na hatimaye siku zikazidi kukatika na mimba ya Moni ikawa inaendelea kukua. Na mtaani walikuwa wanamuona kama mwanamke mwenye mdomo sana. Siku moja moja watu walikuwa wanamuomba akawasutie watu wanaowataka. Siku moja usiku Moni na Juma wakiwa wamelala mara wakasikia mlango unagongwa kwa fujo mno. Juma na Moni wakawa kama wameingiwa na uoga sana. Moni akamsii Juma asifungue mlango kwa maana alikuwa anaogopa sana mume asije kadhurika. Maana anampenda sana na yeye ndo anayemtegemea. Juma ikabidi yeye anyanyuke aende kuangalia ni nani huyo ambaye anagonga usiku wa manani. Maana muda wao ilikuwa ni karibu saa tisa kwa maana saa tisa kasoro. Alipotoka alipigwa na bombozi mkubwa na kujikuta anapata na mshtuko wa ajabu na kujikuta ananguka chini. Walikuwa ni wanaume wawili waliovalia mavazi meusi wakiwa pamoja na babake Moni ambaye ni Mr. Mustafa. Kikweli Juma alishtuka sana. Akashindwa hata achukue uamuzi gani baada ya kuwaona. Wakaingia ndani lakini ghafla wakatoka nje na kumwambia Moni avae. Maana hakuwa na nguo ya maana. Kweli Moni alivaa na baada ya muda waliingia ndani. Sio Juma tu, hata Moni naye alitetemeka sana mara tu baada ya kumwona babake mzee Mustafa baada ya kuketi akawa anawaangalia kwa awamu ana kwamba anawasoma hivi kisha akasema Mlianza lini haya mambo yenu ya kipozi Yuma anakosa baba kosa ni la kwangu maana kunitaka wala kunipenda ila mimi ndo nilikuwa namtega mpaka kalala na mimi na kwa bahati nzuri siku hiyo nilipata ujauzito akasema Moni akiwa kama amelegea legea hivi na analengwa na machozi Mbebe ni huyo akasema mzee Mustafa kwa maana wa mbebe Moni ila wakati wanamshika sijui ndo hofu akaanza kubleed muda huo huo na kwanza kupiga kelele za maumivu na wakati huo ndo kwanza mimba ilikuwa na miezi saba. Mzee Mustafa aliogopa sana maana hana anachokijua kuhusu uzazi. Akajikuta amechanganyikiwa mno na ajua fanye nini. Ila sio yeye tu alichanganyikiwa maana hata Juma hakuwa na amani. Mzee Mustafa akapata wazo la kumpigia mkewe akampigia mkewe na kumwambia hali inayoendelea. Yule mama akawaambia mkimbize hospitali maana hata kwa hospitali ni kama wakuwa na lengo la kumpeleka. Basi akamgimiza hospitali na alipofika hospitali wakamwambia Juma uondoke na wataki kumuona. Juma aliona kama wanamtania, yani mke wake tena amekuja kujifungua, sasa anatoka vipi anamwacha. Ila alijua fika kuwa hawezi kubishana na mzee Mustafa. So Kinyonge akatoka na kuondoka ila alipofika nje, alijua kuwa ni lazima atapigwa sana na atafanya chochote kile kibaya ila kumuona mtu yote yule. So akaenda moja kwa moja mpaka kimbe samaki ambako ndipo alikuwa anaishi. Alipofika akakuta vitu vimetimuliwa na akakuta mabaunsa moja yuko pale yani alimpigia mno kisha akampa pesa akamwambia potea Juma alitoka ila alikuwa na uzuni sana maana alijua kuna uwezekano wa simoni mwanae wala mke wake tena akajikuta anaumia sana hakuwa na namna zaidi ya kuondoka akaondoka ila alikuwa na majonzi na hakuwa anajua pia ni wapi anaenda akiwa barabarani akapata wazo la kwenda kijijini kwao maana tayari alikuwa na nauli na alionya kuwa asija karudi na wao watajua namna ya kumlinda moni Akaenda kijijini kwao maana hakuwa na namna na aliamini akiwa kule huenda akapata hata nafasi ya kutulia. Akajiuliza mawazo ya nini cha kufanya? Ni bora tuende maana aliumia sana na baada ya kuona umaskini umemtenganisha na mke wake pamoja na mwanae, 
umaskini unampangia ni wapi pa kuishi nani na kukutana naye ajikuta akichukia sana umaskini ila kujua hata ana uwepo kavipi maana hata kusoma hajasoma sana na hata hana fani yoyote ya maana ambayo angeweza kwenda kuombea kazi na hata huo dereva na ufundi garage hakujua hata ataweza vipi kufanya maana kama tunavyojua hakuna kazi sio kuwa na mtaji hukumoni ni anijifungua mtoto wa kiume alikuwa amefanana sana na Juma na ule mtoto akamuita Modric so alipojifungua tu akataka kumuona mume wake akaambiwa ameshatangulia nyumbani kumwandalia mazingira na kesho yake mama yake akaja Zanzibar ambapo walimchukua Moni na kurudi naye da wakakaa wote huko walikuwa namuulizia kuhusu habari za Juma hakuna jibu la moja kwa moja lilokuwa analipata zaidi tu ya kuambiwa hata mkuta nyumbani alianza kuwa na mashaka sana maana kwa namna ambavyo alikuwa akipenana na Juma asingeweza kukaa muda wote bila hata kumuona akajikuta anaumia sana na kuanza kulia maana alijua fika kwa babake hata kwa amemfanyia kitu kibaya Juma wake alijikuta akipata na hasira na kumwangalia babake kwa chuki kubwa ila hata pia kumtazama vile babake kusingeweza kusaidia chochote kile maana kama ndo kamfanyia jambo lolote baya Juma basi hana chochote kile cha kubadilisha Hakuna mtu aliyemuuliza na alia nini mpaka alipofika nyumbani. Yaani ile anaingia tu nyumbani, babake akamwambia kuwa atakaa atoke na mtoto atamfikisha mwaka atenda Filipin kumaliza masomo yake. Na atake kabisa kusikia kuhusu habari za Juma na ule mtoto sio manai, bali ni mtoto wake. Maana ni aibu mtoto kuzaliwa bila ndoa. Akasema mzee Mustafa. Lakini kabla mone jamaliza kusema alichokuwa anataka kukisema, babake akamdakia na kusema Hakuna cha lakini nimeshasema na ni lazima nilichokisema kifatwe. Hii ni nyumba yangu na mtu pekee mwenye amri ya mwisho ni mimi. Maana mimi ndo baba wa familia. Na ili swala la kupinga pinga utafute kwa kulipeleka huko sio kwangu. Alisema mzee Mustafa kisha kaondoka. Mwana alikuwa ni mtu wa kulia kwa maana kila dakika kwake ilikuwa ni ya kilio na kila dakika kwake ilikuwa ni ya majonzi na uzuni kubwa sana. Alikuwa analia na hali chochote kile. Maziwa yakao hayatoki akakonda sana kwa ni mtu wa stress ambao zilikuwa zinamletia maradhi ambayo hayaishi. Wazazi wake waliangaika na madawa kiasi kwamba hata mtoto alikuwa anamlia wao kila wakati maana Moni hakuwa anajali chochote kile. Basi wakamtafutia daktari wa kumtibu maana alionekana kama hayuko sawa kisaikolojia. Ila ilikuwa ngumu sana maana hakuwa hata anataka kwenda. Mara zote alikuwa anamlaumu sana baba yake na kumuona kama katili asiye na huruma. Alimuona baba yake kama mtu mbaya sana kwenye maisha yake. Miaka ilienda na hatimaye mwaka ulisha toka Juma atengane na Moni. Na Moni alikuwa ameshajikatia tamaa kwa maana hata baba yake alishindwa kumletea mwanaume wa kumchumbia. Maana alijaribu hadi muonekano wake akawavutii tena. Muda ulienda na hatimaye alipata mwanasaikolojia ambaye kidogo Moni alimuelewa. Haikuwa rais la taratibu akaanza kukaa sawa na angalau karudi kwenye hali yake ya kawaida na akawa anajikubali na kumjali mwanaye ambaye tayari alikuwa ameshafikisha mwaka na kama miezi miwili tangu azaliwe. Mwana alikuwa kila kimwangalia mwanaye analia. Maana siku aliyozaliwa mwanaye ndo siku ambayo aliacha kumuona baba wa mtoto wake Juma. Na ndio maana muda mwingi alikuwa hapendi kukaa na mtoto maana alimuona kama sehemu ya maumivu yake. Muda ulienda na hatimaye babake Moni akataka kumpeleka Moni Tokyo, Japan kwa ajili ya masomo. Moni akakubali na hapo ni mwaka karibu na nusu ila hakuwa na time kabisa na mwanaye. Kwa maana mwanaye anamjua bibi yake kuliko mama yake. Siku zilienda na hatimaye siku ya kwenda nje ikafika Moni bado hakuwa vizuri sana maana bado alikuwa anaona kana kwamba amefanywa ukatili sana na baba yake. So alikuwa ni mtu wa majonzi sana. Ila akiwa airport akamwona mtu kama Juma, akaanza kumfuatilia na kusahau kama anatakiwa kusafiri. Akamwona kama ni derva taxi na ni kama alikuja kumpokea mtu airport. Alimkimbilia mno akamwona Juma anapakia vitu kwenye taxi. Akakimbia na kupanda kwenye siti ya mbele yule mteja akawa anashangaa. Juma akageuza macho akashangaa kumuona Moni wote akawa kimya. Hakuna aliyemuuliza mwezake chochote, akampeleka ule mtu aliyekodisha teksi anapotaka kisha akaondoka mpaka sehemu moja tulivu. Akashuka na Moni naye akashuka na wote walikuwa hawaongee chochote kile. Walifika Juma akamwambia, "Natamani kuongea na wewe naomba uondoke, maana sitaki shida na baba yako. Naogopa kupata matatizo Moni." Niambie mtoto anaendeleaje. Akasema Juma Moni akaanza kulia. Juma kumsikiliza akamwagizia chakula kisha akasimama na kutoka kuondoka alionekana hataki mazuia naye kabisa Mwana akamkimbilia na kumfata kisha akamkumbatia akamwambia siwezi kukuacha tena Juma naomba unipeleke unapoishi maana mimi nimeshajiona kama siwezi kuishi bila wewe 
Akasema Moni na Juma lile chozi la kiume likamtoka kabisa. Hakuwa na cha kufanya zaidi ya kukubali kuondoka na Moni, maana hata pia alikuwa anateseka na alikuwa anampenda sana. So akafika mpaka anapoishi Juma, alikuwa anakabuza huko. Moni akamwambia waondoke maana baba anajua yupo kwenye ndege anaenda Japan. So waondoke. Moni akasema hivyo na Juma akubisha maana kipindi chote hicho alikuwa anaishi maisha ya upweke sana na wakati wote alikuwa anamwaza Moni na mwanaye. Waliamua kwenda Arusha sehemu moja inaitwa Nado Soito. Yaani huko wanakaa Masai tu kwa maana hakuna kabila lingine zaidi ya Masai. Tena wale wanaovaa rubega kabisa, yani wa Masai kabisa. Wamasai ni wakarimu sana. Au kupata shida yoyote ile walipofika kule ingawa vyakula vya Kimasai vilikuwa na tatizo sana kwa Moni kwa maana kuna chakula kinaitwa roshoro. I say na chakula hiki kilikuwa kigeni sana kwa Moni. Alikuwa hawezi kukila ila ikawa anajikaza tu kujipa moyo kuwa atazoea taratibu. Wakaomba watafutie sehemu ambayo walao itawastiri au walao watajipatia nyumba ya kupanga. Wakaambia kule kuna nyumba za kupanga ila wakapewa hifadhi na mmoja wa wanakijiji wa hiyo sehemu. Baada kufika sehemu ambayo walipewa na wakakisha wametulia ndio Moni akaanza kumuuliza Juma kuhusu maisha yake yalivyokuwa mara baada ya kuachana. Mama, nimepitia mengi makubwa. Yaani baada ya kukuacha ukiwa unajifungua watu wa baba yako wakanichukua na kuniambia nipotee. Na kama nisipopotea watanifanya kitu kibaya sana. Uwezi amini, nilikuchanganyikiwa maana nilitamani kumuona mwanangu hata kwa mara moja ila ikuwezekana. Nikawa na hofia tena na mhofia sana babako. Nisingeweza kubaki maana ni dhahiri kabisa nisingeweza kupambana naye kabisa. Yaani niliamua kwenda kijijini walau nianze maisha. Kila ambao nilijaribu kulifanya lilibuma. Yaani hakuna kitu hata kimoja ambacho nilikifanya kikakubali kwenda kama vile ambavyo nilikuwa nimetaka. Maisha ilikuwa magumu mno. Kuna muda nikawa natamani hata nijiingize kwenye ulevi ila nilishindwa kutokana na kwamba niliamini kuwa natakiwa kufanikiwa kwa ajili ya wanangu. Maisha kijijini alianza kunishinda mpaka siku moja nilijaribu kulima mahindi na namshukuru Mungu yalinitoa sana nikapata kama milioni tisa. ndio nikaamua kuna kununua hii teksi uliyonikuta nayo Akaendelea kusimulia Juma kwa uchungu lakini hapa katikati nimepitia mengi sana mama yani nimepitia stress kuvunjika moyo kulia na kukata tamaa kwingi sana na kuna muda nikawa naiska na kwamba Mungu anioni ndio maana napitia yale yote nilokuwa nayapitia Nilikuwa na ugopa hata kuingia kwenye mahusiano kwa maana niliona kama kuingia kwenye mahusiano ni kujitesa tu kihisia. Na pili nilikuwa bado sija kutoa moyo ni mwangu. So nikajua nikijiingiza kwa mtu mtamuumiza tu hiyo binti wa watu. Na sikutamani kuiona machozi ya mtu yanatoka kwa ajili yangu. Nilirudi da kwa lengo la kuwatafuta ila nilikuwa najificha sana maana niliogopa kukutana na baba yako au mtu yote ambaye angeweza kupeleka taarifa kwa baba yako maana nilikuwa natamani kukuona sana wewe pamoja na mwanangu ila sikujua nawapata vipi kuweza kuona wakati wa wote mwana alikuwa analia alilia sana na kumlani sana baba yake na alipomaliza kulia akamwambia Juma kuwa wafunge ndoa kwanza pili wapambane mpaka wafanikiwe Juma akakubali ingawa bado alikuwa na mashaka sana na babake Moni kwani akamtafuta shia kwa wafungisha ndoa isiyokuwa na mambo mengi yana wakatafuta mashahidi wao wawili As ndoa ikapita kwa maana watu wote waliokwenda kushuhudia ile ndoa walitoka tu nje. Wakaenda kupata chakula cha jioni kana kwamba walikuwa wanafanya kapati uchwara. Rasmi wakawa mke na mume na kuanza mapambano. Wakaongea na wale wa Masai ambao waliwapa plani ya kuuza mbuzi kwamba Moni akawa anachukua mbuzi anazitembeza minadani kisha anaziuza kwa bei ya jumla. Kiukweli ilikuwa ni biashara nzuri mno maana ilikuwa inaongeza faida haraka na kwa wepesi sana tofauti na wao walivyofikiria. Yaani baada ya miezi mitatu tayari walikuwa wana mtaji mkubwa ambao ungeweza kuingiza hata milioni tatu kwa mwezi. Na Juma naye akauza teksi akanunua toyo akawa anawatoa watu ambao anawapeleka Engo Sheran. Tona kwa shilingi tatu, shilingi tano. Na kwa siku alikuwa anaweza kulaza hata shilingi hamsini. Ikapita kama miezi sita hapo wazazi wa Moni au Juma ni wapi na wameshapata taarifa muda tu kuwa hakufika kwa Japan. Baba Kemoni akawa anamtafuta sana Moni bila matarajio yote yale. Wakawa watu kufuatilia kote nchini. Mama Kemoni akawa anamlamu sana mume kwa alichokifanya. Maana kila siku yeye ndo alikuwa anasababisha Moni ende mbali nao. Na kweli Moni alikuwa mbali nao na mtoto wao wa pekee. Kila muda akimwona mtoto wa Moni na Juma, basi mama Kemoni alikuwa anajikuta anaumia sana na akawa ana hasira sana na mume kiasi kwamba akawa hataki mume awe karibu naye kwa namna yoyote ile 
maana alimchukia na kumchukulia kama katili asikuwa na huruma. Siku zilienda na mapenzi kati ya Moni na Juma yakazidi ila kuna muda Juma alikuwa na mashaka sana anawaza endapo babake Moni akajua walipo huenda akaja kumfanya kitu kibaya au hata kumuua. Basi wakaja kuwekeza na wakaja kununua nyumba maeneo fulani yanaitwa Intel. Na mara baada ya kununua nyumba wakaama kule kwa Masai na kidogo maisha yake yamebadilika sana. Wakao sio wale wa kuwaza nini cha nini nini chakula. Maisha yake yanaenda maana walau walionekana na na wao ni watu wenye hadhi. Siku zikaenda siku moja Moni akaanza kusikia kichefuchefu na homa. Tena zisizoeleweka. Akaenda hospitali akaambiwa na ujauzito. Jamani, walifurahi sana mwana uliona kama Mungu kawashushia baraka. Wakaendelea kupambana hali ya kuwa akiwa anajua kabisa Moni alikuwa mjamzito. Siku moja ilikuwa siku ya mdada na kama kawaida Moni anaendaga kule anaendelea na shughuli zake za kuuza mbuzi. Ikafika jioni Juma akaenda kumfata mkewe ila wakaisi kana kwamba kuna mtu anawafuatilia. Ila kila walipokuwa wanageuka nyuma hawakumuona yote yule. Wakaisi ni mawazo yao tu. Ila ile wanafika wanapoisha wakashangaa na mkuta mzee Mustafa kwa maana babake na Moni. Wote wakashtuka na mzee Mustafa katabasamu kisha akasema, "Hamtu nikaribisha ndani." Sio Moni tu hata Juma alishtuka sana wakaingia ndani la wote ni kama hawakuwa na amani kabisa walijua fika Mr Mustafa hakuwa na heri na vile hawapendagi wanaume maskini ndo kabisa wakamkaribisha ndani kisha wakawa wanamtazama kana kwamba wanataka kujua atasema nini na atafanya nini Moni akaomba amwandalie babake juice Mr Mustafa akashtuka sana maana Moni hakulelewa kwenye maisha ya kufanya chochote kile kwa maana kila ambacho alikuwa nakitaka basi alifanyiwa na kuwa anajua ata kufanya kazi hata moja na Moni alijua lazima babake atashangaa na kweli alishangaa sana wakati Moni anasimama kwenda kumwandalia babake kinywaji si ndio babake akaona mwanaye ana mjauzito mwingine alizi kuishiwa nguvu kabisa na akajikuta lengo lake limebadilika kabisa akaona hata akisema mpige Juma tayari ana watoto wawili akisema hata Juma afai ndio hivyo hawezi kubadilisha watoto ambao kazana mwanaye aliangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha kanyanyuka bila hata kusubiri hiyo juisi. Akaona afanye tu la kwake ambalo analiamua. Aliondoka lakini alipondoka akamwacha Moni na Juma na hofu maana wakujua baba yao ana plani gani kuhusu wao. Walibaki wanaulizana na kushindwa kulala kabisa siku hiyo. Hiyo siku ilipita na Moni na Juma hawa kutoka kabisa na wakawa wanashauriana juu ya nini cha kufanya. Kuna muda walitamani kutoroka ila haikuwa rahisi kwa wao kutoroka. Kuna muda hata walitamani kuwa manchi kabisa maana tayari walikuwa na pesa kidogo za kuwasogeza. Walipanga waondoke mapema sana ila tayari walikuwa na mipango yao mengi na mizizi yao tayari walishaikita. Ilikuwa ngumu sana kwa kukurupuka kuondoka. So wakapanga kuondoka kesho yake jioni maana walisi kama kukaa sema ambapo babake na Moni anaifahamu yani mzee Mustafa ameshajua basi ni hatari sana kwao. Kweli siku hiyo walishinda wanakamilisha mipango yao kila mmoja hakuwa nyumbani wamekuja kurudi nyumbani kwao wakakuta nyumba yao imezungukwa na wapiga matarumbeta kana kwamba kuna harusi kwa uoga wakashikana mikono na kuanza kusogea taratibu kufata wale watu ambao hawakuwa wanajua kinachoendelea ila walipojitokeza tu mbele ya watu wakashangaa wanaanza kupigiwa vigeregere kiukweli ilibidi wasimame na kuangalia ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea ndipo akamwona mzee Mustafa na mkeo wakiwa wamembeba mjukuu wao na wakati huo alikuwa anatembea na alikuwa na miaka miwili na miezi kadhaa. Wakashangaa mzee Mustafa ameshika maiki kisha akawa anaangalia adhira kwa sekunde kadhaa. Maisha ni zaidi ya safari kwa sababu muda mwingine unaweza ukawa umepanga hivi yenyewe anakupeleka kwingine. Kiukweli katika maisha kuna jambo linaitwa mapenzi. Hakika hilo jambo lina nguvu kuliko hata ya maisha ambayo yapo. Kitu hichi nimejifunza kwa binti yangu wanaonifahamu mimi nadhani wananijua mimi ni mtu aina gani naweza kununua gari ya milioni mia hata siku yani kila siku na nimemlea mwanangu kama malaika na nimetamani sana ulio na mwanaume mwenye pesa kwa maana hata kazi za ndani sikuona kama ni sahihi kumfundisha ila akaja akampenda dereva wangu hmm. mwanaume ambaye hana chochote anachokimiliki tofauti na uhai kiukweli nilipogundua nilikuta naumia sana kwa maana niliona kama mwanangu anapotea hivi maana kuna wanaume wengi walikuwa wanamtaka maana ni mrembo sio haba si mnamuona na ametoka pia kwenye familia tajiri sio angeweza kuolewa na mwanaume yote yule ila akampenda mfanyakazi wangu na akapambania sana 
na hata mimi kama baba nilivyoingilia nilishindwa na ndipo hapo nilipogundua nguvu ya penzi hakika mapenzi yana nguvu mno tena kuliko kitu chochote kingine kile najua mmeshafunga ndoa ila walau leo tusherekee kidogo tukiwa pamoja akaendelea kusema mzee Mustafa na Juma alikuwa muda wote ameangalia chini na moni alikuwa analia kwa maana hakutegemea kabisa kama baba yake kuna siku hata mkubali Juma Siku ile kapita na Juma na Moni wakapata baraka zote za wazazi wao kwa maana waliobariki na mzee Mustafa kataka Juma na Moni wote wakasome ili waweze kuendelea vizuri na kuendeleza kampuni yao na wao watawalia watoto wao. Kiukweli walikubali na Moni alipojifungua tu akakaa na mtoto miezi sita baada ya hapo akaenda kusoma pamoja na mumewe. Walisoma wakiwa pamoja na baada ya miaka kadhaa walifanikiwa kumaliza masomo yao kisha mzee Mustafa akawekea Mash, kwenye mashirika makubwa na biashara zake zote akawapa. Pia alimpenda sana Juma maana alikuwa hana tamaa na ni mchapakazi sana. Hakuwa mzembe na wala hakuwa anapenda starehe. Na kuna muda akawa anajilaumu sana maana aliziona tabia za Juma muda mrefu na alikuwa anajua fika ni njema. Sasa kwa nini alimdharau kwa ajili ya umaskini wake? Kwa maana inawezekana kabisa hata wao matajiri wasingemheshimu kama alivyomheshimu Juma. Maana Juma anawaheshimu sana wazazi wa Moni na anaziheshimu sana mali zao. Penzi kati ya Moni na Juma lilizidi kunawiri na lilizidi kuongezeka. Tena liliongezeka zaidi na zaidi. Yenu ukiona leo ni zaidi ya jana. Moni alimpenda sana Juma. Ingawa kuna mapungufu mengi ya kibinadamu ila waliamua kuweka upendo mbele ya kila kitu ambacho walikuwa wanakutana nacho.